Christmas looking. You promised, remember? <laughs> Meredith! Uh, of course, it's coming down as we speak. Wait till you see it. Great. I knew you wouldn't let me down. Uh, my plane lands Tuesday at 5.30. Perfect. Uh, how will you get here? Will someone pick you up? Obviously. I've got the best chauffeur around. His name starts with a T and ends with Amos Weiss. <laughs> All right, then. I hear he's the best in the business. I'll make sure he's there. 5.30 sharp. Oh, thanks, Dad. See you soon. Two more nights, Em. <laughs> Can't wait to see you. Same here. Say hi to Mom for me. Bye, Dad. Bye, Em. Have a safe trip. Good morning, Thomas. I bet you woke up feeling like a million dollars after winning that monster pot last night. Morning, Frank. It felt like $96.40, actually. <laughs> but yeah, I had a great night's sleep. <laughs> I bet. It looks like you've hit the jackpot again today. There's hardly any Christmas mail rush because of the snow. Ah, I like to get out of the snow. Où j'ai hâte de retrouver ma cheminée. Et ben, moi je vais dire que j'aime bien sortir sous la neige. Ah, oh, that's a pity. I really don't mind being outside in the snow. Well, I do. Snow's for looking at, not for walking through. Take it easy out there today. Amis, bonjour, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très, très bien. On va continuer à jouer un jeu qui se nomme euh, Like, que je vous ai fait hier. Donc, hier, on a incarné euh, Meredith. Donc, aujourd'hui, on va incarner le père. Donc, euh, cette histoire se passe euh, avant que Meredith arrive dans cette ville. Et donc, on va découvrir euh, cette nouvelle histoire ensemble. Étant donné que j'ai pas encore fait cette histoire. Donc, le principe, c'est toujours le même. On va devoir euh, livrer des colis et des lettres. Donc, on va monter dans notre camion Providence Oaks, good morning. I guess I wasn't the only one that noticed all that white stuff lying around. I now have enough PO positive and pet peeves about snow to last me a lot. Ah, donc on va aller vers euh, la gauche. On va se mettre ici pour livrer notre premier colis. J'attends qu'il termine euh, par aller chez Jacques. Got some bright but cold days coming up with a chance of snow later in the week. And now, music. Donc là, on va couper la radio comme ça. Il n'y a pas de problème. Donc, on va prendre notre premier collier. Donc là, c'est la 300 main street. Alors, 300, ma street. Allez, on va le prendre. Et on va livrer dans ce magasin. Bonjour. Hey, Beth. How are you on this fine day? Thomas, hi. Business as usual. No, I'm just joking. The situation is not that dire. <laughs> Ah, Midrit n'est pas venu à pêche au promo. Les fêtes doivent être plutôt bonnes 
pour les affaires, non. On va dire, euh, ouais, les fêtes doivent être plutôt bonnes. <rire> I was going to say, sales can't be bad with the holidays around the corner, right? Times have been better, I suppose, but you're right, I'm not complaining. Besides Mildred, there's been an odd customer or two today, and would you believe, one of them was even looking for a full set of encyclopedias. Mais alors, ça veut dire que tu es un clown qui peut bien lire tout ça. Il y a au moins 30 volumes. Ouais. Qui peut bien lire tout ça. Who even reads those? That's like 30 books. I know, they're wonderful. I even owned three sets at one point. But then I'll be the first to admit that a set of encyclopedias is nothing less than a veritable treasure trove of information at one's fingertips. By the way, did you know that the world's largest encyclopedia was created in 15th century China and comprised about 11,000 books? Isn't that fascinating? Imagine having to load that into your car. Mon coffre est déjà rempli de courriers à livrer. Ma vieille fourgonnette ni survivrait pas. Bah, mon coffre est déjà rempli en de colis de des lettres. I'm starting to relate. I'm still holding this delivery. Oh, I'm sorry. I didn't realize. Well, come here then. Put it on the counter. How's Emily coming along with Christmas dinner, by the way? I can imagine she's pretty excited about Meredith coming over. So let me know if she needs any more cookbooks. I've got this beauty from Good Housekeeping that's all the rage right now. On aura déjà de quoi manger pour des semaines. Bah, c'est sûr que avec du caviar, du saumon et, et, et la bûche, euh, je crois qu'après... Euh, <rire> Rien qu'à regarder la couverture, je crois que dépoutiner mon, mon, le pantalon. Euh, ouais, parce que comme je vais manger, je vais grossir. Le... Hey, on aura déjà de quoi manger pour deux semaines. Je vais être sûr de lui demander. Mais vous savez comment Emily se passe dans la cuisine. Il y aura tellement de food, nous allons manger des stuffing tout le temps. Je suppose que vous êtes bien. Mais ne vous inquiétez pas, je vais laisser le cookbook. J'ai un sentiment que Saint Nicolas a other things in store for you this year. Ça ne me dit rien qui va y aller d'en savoir plus. Tiens, on va dire que ça ne me dit rien qui va y aller. Sounds ominous. You have no idea. Et toi, que fais-tu pour Noël? Allez, je vais te laisser. Ouais, on va dire euh, que fais-tu pour Noël? And what does Saint Nick have in store for you this year? Doing anything special? I'm flying out to Georgia tomorrow to spend Christmas with my Daniel and his wife for a few days. We're planning a Hawaii Five-O marathon. It's my guilty pleasure, and luckily, it's theirs too. Ce Chardin, tu y passeras le bonjour de ma part, bien sûr. Arrête les dates. Eh ben, tu diras bonjour de ma, de ma part. Hein. Je le connais pas, mais bon. On va lui dire bonjour. Ah, Dano. <rire> Give him my best when you see him. And his wife, of course. I shall. Right. I better get back to it and get ready for the New Year's sale. I've been in a perpetual fight with my pricing gun lately, so I need all the time I can get. And good things come to those who wait. I'll bring over your presents later in the week. I hope you have a Merry Christmas Eve tomorrow and give my love to Emily and Meredith. Will do, and season's greetings to you too. Hey, c'est parti. Donc là, on va un petit peu visiter la boutique des livres. Donc, parce que là, je découvre en même temps que vous hein, ce nouveau DC qui est sorti. Euh, mois de novembre. Bon, après, je pourrais faire ce euh, décès en premier, étant donné que c'est passé avant l'histoire principale, mais je, 
je préférais le faire d'abord le principal et après le DC. Donc là, on va sortir parce que on va devoir continuer notre livraison. Donc, euh À chaque fois qu'on monte... Attendez, on va couper la radio parce que sinon... Euh... Et on n'a pas trop le temps d'écouter la radio là. Parce que nous, on doit livrer des colis. Alors, la 351 Main Street. Donc là, c'est la boutique de VHS. Euh, donc, allez. Ça, c'est la femme qui, a, qui va draguer euh, euh, Meredith un petit peu plus tard euh, dans l'histoire. Elle va, elle va la draguer. Allez, bonjour. Donc ça, c'est Angie. Hello, Angie. Long time no see. One package for you today. Thanks, Thomas. How's Emily? Elle est toujours débordée. Le motel est sous effectif. Elle déteste la neige, mais ça va. Ben, elle est débordée, hein? Ouais. She's very busy. The motel's chronically understaffed. Ah, yes. This must be busy season at the motel. I do like it when out-of-towners come to visit our little hamlet, especially when they like movies. <laughs> Apparently, most of the rooms have been fitted with VCRs now. Should be good for business. So, what do we have here? Oh, right. Tout va bien, Angie. Qu'est-ce que c'est? On dirait que tu as reçu ton avis d'imposition. Ouais, c'est Noël. Donc, euh, on va dire euh, les impôts. <rire> Lol. Sounds like you got a hefty tax bill. These usually come in envelopes. It's just some things from LA. Toiletries, stuff like that. I um, recently ended my relationship. Ah, elle vient de rompre. Ah bah c'est pour ça qu'elle va draguer euh, euh, ma fille. <rire> ah la coquine. Elle s'est fait larguer par son mec et après. Elle va euh, attaquer ma, ma, euh, ma fille un petit peu plus tard dans l'avenir. Ah, la coquine. Oui, je suis désolé. C'est bien. C'était ma décision. Et c'était la bonne décision. La longue distance, ça ne fonctionnait pas. Encore, vous voyez votre bouche de toothbrush, la bouteille de shampoo, un stick de deodorant. It just makes it so definite, you know? Like, the LA chapter of my life is now finally completely closed. Comment ton ex la TVQ? Ça doit être dur de rompre avant le fait. Tu parles. Elle est contente. Parce que... Elle va... Elle va embrasser ma, ma fille. Elle, elle, un petit peu plus tard. <rire> tu parles. Ouais, je vais te laisser trop non. Euh, comment ton ex a-t-il vécu Ouais. Ouais, eh ben ces choses-là ne me regardent pas vraiment. Mais je m'en doutais un peu. Et je n'étais sûr de rien. Et pas du tout. Mais ça ne me pose aucun problème. Et ben on va dire, je sais pas. Ben, 
je me doutais bien, un peu. I mean, it's not exactly something I walk around advertising around here. <laughs> This is probably the first time I've seen you blush. Ça doit être dur de rompre avant les fêtes, hein. Et je, je vais te laisser tranquille alors. Oui. Well, I'll leave you alone with your thoughts and your spare toothbrush. Merry Christmas, Angie. <laughs> Merry Christmas, Thomas. My toothbrush and I bid you adieu. Bon après tout dépend et c'est euh, les dialogues hein. Donc euh, des fois si tu joues si on choisit d'autres et avoir encore discuté pendant une trois heures euh, bon donc là c'est les mêmes films que qu'on avait avec euh, Meredith hein. à peu ouais, c'est les mêmes euh, Ouais, nous on va continuer à, à livrer les colis et les lettres. Donc là on va aller euh, vers la gauche. Attendez, on va voir la carte. Ouais, il nous reste encore... Euh, euh, ouais, ouais. Donc ça va. Donc là c'est à gauche. Et là ça, une lettre. Donc, son... donc, là, donc là ça a la même, le, la même carte que Meredita. Mais cette fois-ci on est sous la neige. Enfin dans le, euh, ouais, Sous la neige ou ouais. On dit comme ça. Sous la neige ou dans... Ouais. ouais. Allez, on va 302 Jackson ST. Fancy handwriting on this one. J'espère que euh, je pense qu'on aura euh, euh, peut-être pas tout de suite. Euh, on aura la personne âgée avec les chats. Avec la chanson de Noël. Là. Petit papa Noël, quand tu descendras du ciel. Donc, euh... Ah, ouais. Euh, on va aller à droite. Ouais, C'est bon. Attention, je crois qu'il y a un collier au. Ou euh, tout là, dans, euh, là, en bas de la carte. Ah ouais. Euh, alors, soit on tourne euh, à gauche pour faire le tour du lac, soit on est obligé. Enfin, on est obligé. Soit à droite, mais on va devoir euh, faire le tour. Et on va faire le tour. On ah va. Bah... On va livrer le colis qui se trouve en bas de la map. En tout cas, c'est bien fait, hein, et la neige. Bon, bien fait. Donc là, c'est le restaurant. Ouais, on trouve... Ouais. Parce que c'est la même ville, en fait. 
Ouais, et là-bas, c'est le la ferme. Mais on change de, de personnage. Donc ça, c'est plutôt euh, sympa. Donc là, on va... Je crois qu'en bas, c'est les chalets. Dans la, dans, les, dans la forêt, là. Si je me trompe pas. <rire> Il fait comme euh, jouer star, là. ma bébens. <rire> ah non, c'est pas les chalets. Ah, c'est l'hôtel. Ah non, non, pas lui. Euh. J'espère qu'il va pas jouer au jeu là. J'espère que c'est pas la même personne. Ah non, pas lui. Euh, je... euh, bon, on n'a pas le choix. 400 lacs RD. Donc on va prendre le colis. Euh, 400 lacs RD. Ok, let's get this to its destination. Donc j'espère qu'on va pas le trouver euh, en train de jouer. Hein. Ah non, c'est pas la même. Ah ça, c'est bien ça. Hi there, Mr. Mailman. Got anything for me today? Bonjour madame, juste un colis, une livraison spéciale et une petite discussion. Bah, on va discuter un petit peu. Ah, croirait entendre ma femme. <rire> C'est comme Colombo. Ma femme me dit toujours, <rire> euh, dans ce cas-là, je vous laisse la bonne journée. Bye. Eh ben. <rire> Quel dommage, je suis sûr qu'il est formidable. Tu m'étonnes. Euh, Navré de l'apprendre, mais le devoir m'appelle. Bye. Ouais, nous on va continuer. Hein. Donc, on, de temps en temps, je vais essayer de corter euh, un petit peu l'histoire parce que sinon, sinon euh, ça va durer euh, 8 heures. Hein. Après, si vous avez le jeu, n'hésitez pas à, à refaire deux, trois fois le jeu. Juste pour changer les, les dialogues. Donc là, on va... Donc là, on est ici. Donc on va... Ouais. Euh, on a deux colis. Enfin, deux lettres et un colis. Ouais, on va, on va aller vers la gauche pour suivre notre chemin. Bon, ça va, il n'y a toujours pas de foule et il n'y a pas de voiture hein, dans ce jeu. On croise une voiture euh, tous les 20 minutes. Euh, 
Mais quand j'ai fait euh, en 2021 la version classique, et il est... je pensais que il y avait plus de voitures que ça. Mais là, je crois que ils ont réduit euh, le nombre de voitures. Et je trouve que c'est un petit peu dommage. Attendez. Euh, c'est des pierres. Je pensais que c'était... Donc là, on va devoir... Euh, ouais, de courrier et un colis. Et dans la station service, euh, on va pas trouver la jeune fille. Hein. Enfin, je sais pas si on... Euh, parce qu'on va dire qu'elle a 13 ans. Ouais, je, on, on va, on va s'y passer devant. Juste pour voir... Euh... Attendez, il y a... Ah, c'est... Un camion. Ah, j'ai pas vu dans le jeu principal. Ce... Ah, c'est... On va, aller, on va voir euh, notre copine. Enfin, la copine de Meredith. Dans le futur. Parce que là, on est dans le passé. Là. Enfin, on va s'en parler. Euh, donc, parce que j'ai appelé un Marty Mark Fleck pour dire euh, retournez-moi dans le passé un petit peu. Donc, euh, on va prendre le colis. Hein. Donc, euh, c'est 300 lacs RD. C'est dans les colis. Et d'ailleurs, je ne sais pas combien de jours y a-t-il dans le jeu. Avant, elle était là, la, la jeune fille. Maintenant, elle est... Je crois qu'elle est plus... Elle est pas là euh, dans... Je sais pas... Ah, si, elle est là. Ah oui, elle est, elle est là. Elle est là, la, la jeune fille. Avec son père. Hefty package here for you. Ah, uh, thanks, Thomas. I've been waiting for that one. Hi, Mr. W. Please, please, please tell me the mail truck needs a tune-up. Hey, Lori. Je ne sais pas. Je, or, je ne savais pas que tu avais commencé à travailler ici. Ah ben moi, je sais parce que j'ai vu dans l'histoire euh, dans le futur. <rire> Euh, désolé, mais ma fourgonnette se porte un merveille. Et je ne savais pas que tu avais commencé à travailler ici. On va dire que ça. I didn't know you'd already begun working here. Weren't you supposed to start in January? Yeah, she pestered me into allowing her to start a week early. Already put snow tires on half the town's vehicles. At this rate, I can retire before the end of next summer. But this truck's fine, Lord. Ah, d'accord. I gave it a checkup for Frank less than 10 days ago. Ah, oh, are you sure there's nothing I can improve on the old, um, what do you call this thing again? Je l'appelle ma fourgonnette, tout simplement. Maintenant que j'y pense, peut-être si. Allez, je, je l'appelle. I just call it the mail truck, actually. Uh, boring. We need to come up with a better name than that. Hey. <laughs> Elle est jeune. C'est pour ça qu'elle trouve ça nul. Le personne, je m'en occupe. That was easy peasy, lemon squeezy, Mr. W. Diaphragm a gotten a little dusty, but it's all better now. The mail truck is honking like a big old goose again. Thanks, Lori. Come to think of it, I will be calling your truck the goose from here on out. Big, white, Wobbly, and with the honking great horn. Honk honk. Le, la barnage se sent bien. <rire> Ce sera toujours ma fourgonnette à mes yeux. <rire> and I will still be calling it the mail truck. 
Well, gotta be getting back to my rounds. Happy holidays, you guys. Thanks, Thomas. You too. Ah, et donc le père euh, va prendre euh, sa retraite. Et donc c'est sa fille qui va reprendre le relais. Et en plus, elle a mis euh, mon véhicule euh, <rire> dans le mauvais sens. Mon Ah, Allez, je... c'est pas grave, on, on va pas l'en vouloir. Donc là, on va. Donc là, il nous reste deux courriers, enfin deux lettres. On va passer comme ça. Ah, je sais pas s'il y a toujours le bûcheron. Pas enfin, s'il y a toujours. S'il y a le bûcheron à cette époque-là. Ah, le dernier courrier. Att attendez, on va passer par là. On va, on va voir euh, s'il y a toujours euh, la personne âgée avec les chats là. On, on dirait pas. Ouais, parce que je crois qu'il fait trop froid. Si je me trompe pas, c'était là. Non, c'était là-bas. Avec le ch les chats, là. Putain, je me souviens plus. J'ai fait hier, en plus. Allez, ouais, on va rentrer et on verra si, euh, si on doit apporter un, une autre. La personne âgée avec les chats, là. Donc, ouais, pour l'instant, c'est bien. Hein. Dites-toi. Je sais pas si ça vous plaît toujours. Donc, c'est pour ça que je fais ça en, en une seule traite. Comme ça, au moins, euh, euh, c'est mieux de faire euh, ça que faire 15 000 vidéos. Donc, allez, fin de journée. Lundi soir. Hello. Hey Dad. I'm Meredith. Tes valises sont prêtes pour demain. Qu y a-t-il une mauvaise nouvelle? Bah tes valises sont prêtes pour demain. Hey. Are you all packed for tomorrow? Um. Meredith. Dad, I'm so sorry, but I won't be able to. Make ah zut Ton vol a été annulé Est-ce que c'est à cause de la pluie Est-ce que ton vol a été Ah, toujours le boulot. Avec Stephen. Avec Steve. Quel dommage, mais je comprends. 
Moi aussi, c'est encore de ce style qui te met la pression. Mm -hmm. Et je crois bien le, co le coquin. Et il veut que il veut qu'il reste pour la coincer entre les murs. Le coquin. Allez. Non, je rigole. Yep, sure does. Is that Steve guy pressuring you again? No, it's not Steve's fault. Ah. We have all worked so hard this year. Can't squander it all in the last week, right? Tu as tenu un même discours l'an dernier. Tu as raison, Marie. Ta carrière passe avant. Bah, si elle n'est pas venue euh, l'an dernier, j'aurais bien qu'elle puisse venir euh, cette année, hein. Ma fille. Aïe. Je veux dire, mais ça sonne exactement comme ce que tu as dit l'an dernier. Est-ce que tu as dit à ta mère encore Oui, j'ai juste appelé à l'hôtel motel. Oh, someone's calling. It must be your mom. Okay, well, that's my cue. Gotta get back to it. I'll call again soon, Dad. Love you. Hey, Em. Is that you? If by Em um, you mean Emily, then yes. If you mean Em for Meredith, then no. Je viens de parler à l'autre Em, donc je me doutais que c'était toi. Et si je voulais en fait parler à M de James Bond. Ok. Bon, euh, bon. Euh, je me doutais que c'était toi. I just got off the phone with my other M, so I was pretty sure it was you. Oh, Thomas, don't joke around as if nothing's wrong. Je sais bien. Euh, je ne sais pas trop quoi te dire. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre Ce n'est que Noël, hein. Ouais. What else can we do? It's just Christmas. Just deal with it, like we always do. Why don't we invite someone else? Unless you're happy with just Mildred coming over. Que Mildred et si on proposait à Nancy. Bonne idée. Je vais y réfléchir. Euh, écoutez, on va y réfléchir. That's a good idea. Think about it and maybe invite someone tomorrow. Okay, honey. As long as you don't invite Jack, you know, his jokes may even scare off the turkey. In any case, I'll call Beth and ask her again, too. And then I have to do a towel run, refill the vending machine, and vacuum the reception area. So it'll be a while before I'm done. I'll see you tonight, honey. Okay, Em. Drive home safe. Donc on a toujours l'agenda, donc je sur table. Donc je sais pas combien de semaines. Euh, je pense que le 28 et le 29, on a une soirée. Je crois qu'on va passer Noël et après le jour de l'an. Et après, normalement, ce sera fini. Donc, enfin, on verra. Parce qu'il faut jouer au poker. Bon, ok. Donc on a... Euh, aller chercher Meredith. Eh ben. Oui. Euh, D'accord. Bon, bah ben, voilà. On a... Donc on va rester euh, à la maison et re regarder la télé. Hein. a new partner. Oh, uh, come on, Chief. You know I don't need nobody's help. He's from Germany. Hamburg, to be exact. A German? Oh, for Christ's sakes. Stop complaining, Fries, and go pick up that hamburger from the airport. Hey, it's party. Oh, yeah. Yeah. Plein de couilles à distribuer, là, des coucou là. Ouais, c'est parti pour une, une nouvelle journée. Morning, P.O. It's time for a different 
Donc on va commencer euh, déjà par là-haut et puis après... Euh... Ah, on va devoir aller à la ferme pour euh, le colis. Euh, on va aller plutôt vers la ferme. Attendez, on va déjà passer par là. Euh, si je prends pas de colis, ça marchera pas. Alors c'est le 1 E 1 ST ST. C'est ça. Hein. Je crois que la personne. They must be out of town for the holidays. Euh, J'espère qu'il n'est pas parti pendant trois semaines. Sinon, le colis. Euh... <rire> Il aura dis disparu. Hein. Ouais, C'est vrai qu'il faut couper la charge. Euh, on va Allez. On va aller à la ferme. Et avant, ouais, enfin, euh... Ouais. Il y a toujours le, le petit renard. Attendez, on va, on va passer par là. Ah, c'est Maki. Mais c'est pas si on va lui poser une lettre. Alors, euh, 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 je vais attendez, faut trouver la boîte à lettres. Parce que dans le classique, on a mis, euh, on a posé les, les colis et le chat. Mais là, euh, on va, je sais pas si on passe par là ou là où. Pour remettre le courrier. Non, je crois qu'il faut monter. Ouais. En tout cas, ça prouve que je découvre l'histoire avec vous. Ah, voilà. Il n'y a pas de lettre. Ah, c'est bon. Ouais, ouais. Bah, attendez, on va, on va essayer de courir un peu. Bon, même si ça court pas euh, aussi vite qu'on peut. Parce que je crois qu'ils sont fait pas de... Ouais. Ils ne veulent pas qu'on court dans le jeu. Parce qu'ils ont dit que sinon, euh, si on courait dans, dans, dans le jeu, euh, on va aller trop vite. Déjà là, pour le véhicule, on roule euh, comme une tortue. Euh. Je 
donc là on va aller à la ferme voir euh, je crois que c'est monsieur Reynolds Reynolds à moins que ça a changé euh, de propriétaire enfin non, ouais, enfin oui euh, vous m'avez compris donc parce que oui parce que cette histoire se passe avant. Ouais. Ah, là, il n'y a plus de champ bleu parce que c'est la neige, en fait. Il n'y a plus de champ bleu. Donc, allez, alors, on va poser le colis. C'est la ferme de Renos. Ouais. Est-ce que c'est la même personne ou si c'est ou quelqu'un ou sa femme, je sais pas, on verra. Alors ça va prendre. On va lui remettre. Mais je ne sais pas s'il est là. Euh, bonjour. On va se donner ça à sa porte. Hein. Ah, c'est le même. Avec plaisir, mon cher. J'ai un colis pour toi. Le roi a un colis pour son vassal. <rire> le roi. Avec, avec plaisir. Oui. Le plaisir est tout mon, sir. Et ce package est yours. Who for? Frank came through once again. Ah, package from Frank, hein? Huh? Qu'est-ce que c'est? Je préfère ne pas savoir. C'est qui contient moi, moi non plus. C'est privé. I don't want to know what's in it. A nice attempt at reverse psychology, but I'm not going to tell you. But what I will tell you, I'm kicking off the new year with a bang. <laughs> I better put this somewhere dry. And then it's back to reading Doyle Brunson's super system. Oh, you're in trouble this Sunday, sir. Ah, il va me plumer. Non, non, moi je veux te plumer, moi. Si mes mains tremblent, c'est à cause du froid. Le, tu fais quelque chose de ma soir C'est ce qu'on verra, Jacques. Allez, tu fais quelque chose de ma soir Et qu'est-ce que tu fais demain soir Ah. Bon, bah, il... il veut pas venir avec nous pour Noël. Parce que demain c'est Noël. Hein. Et donc j'espère qu'il aura Meredith. Là, on, on voit pas la route principale. Hein. Est-ce qu'on voit les traces ah si, on voit les traces. Ah ça, c'est bien ça. Alors, attendez. Euh... Ouais, donc euh, on va repartir euh, à droite. C'est comme ça, ça va... Allez, un petit peu plus vite. Ah, j'espère qu'elle va m'offrir euh, sa tarte à, à la Merti. Enfin, si on y va euh, euh, voir... Euh, <rire> euh, Je ne sais plus comment elle s'appelle... Euh, on verra ça peut-être un jour. Alors, euh, on va, on va aller, on va faire juste ça. On va passer par là. Ouais. 
Donc là, c'est une lettre à déposer. Ouais, je sais pas si vous préférez euh, le jeu classique avec Meredith ou le père euh, annuel avec, avec la neige, tout ça. Moi, je trouve que c'est sympa ça. Avec Noël. En plus, ça tombe bien parce que dans, bah, dans 20 jours. Euh, c'est Noël. Euh... Enfin, ouais, on est le... On est le 6 euh, quand je tourne cette vidéo. Donc ça sera le euh, 8. Mais ça sera déjà Noël passé, hein. Parce que jeudi, on, on a fait Estade Agent. Hier, on, on a fait le jeu classique du lac. Et là, bah on fait le nouveau DLC. Donc là, on va se mettre ici, parce qu'il y a deux courriers. Donc... Ah non, c'est pas ça, attendez, c'est la carte. Donc là, c'est ça. C'est la 201 et 209. Et 209. Euh... On voit, on voit les traces, mais ça disparaît. C'est dommage que ça disparaît. Les traces, il, il pourra les laisser juste pour euh, 3 minutes. Enfin, le temps de. Ouais. Non, attendez. Euh, euh... 207 c'est la 209 c'est là en tout cas c'est bien fait ils ont mis des guirlandes donc allez, on va continuer notre parcours. Allez. Ouais, wow, attendez, on va. Avec cette petite musique d'ambiance. Ah oui, c'est vrai que... on va repasser par là. Main Street. Alors ça, c'est un autre colis pour aller... Alors, euh, Main Street. Euh, bah, c'est celui-là. Ah oui, c'est euh, la dame avec, avec les photos, là. C'est Nancy. Bien, c'est pour vous ou pour le magasin Entendu, bonne journée. Bon, attendez, on va dire ça, comme ça, ça fait un petit discours en plus. Is it for you or for the store? For the store, of course. 
I'm not gonna change my cooking schedule just because of Christmas. N'est-ce pas là le votre sapin de Noël, votre menu? Your cooking schedule? Mhm. Mm A set meal for every day of the week. Je peux l'entendre, bah bonne journée. Je peux vous demander à quoi ressemble votre menu? Cachetier. Eh ben. C'est sympa, je gère un Noël. Ah, c'est bien, il y a du monde qui rentre dans le magasin. Alors que dans le plastique, personne ne rentrait dans le magasin. Donc, et vous, dans. Et vous suivez, suivez. Dans, vous suivez ce menu depuis longtemps Ah, je vois. 20 ans. Et La vache <rire> La vache <rire> Si ça vous convient, bah. La vache, 20 ans de chili tous les mardis. Bah moi, ça fait. Euh, ça, moi, ça fait presque 10 ans que je mange la soupe euh, tous les soirs. <rire> Lol. Et c'est très bon. Si seulement c'était aussi bon que ça. Oui. Bye. Je vais essayer avec son chili là parce que avec son steak haché pour Noël. Parce que nous, on, chez nous, on mange du caviar. Hein. On mange pas du steak haché. Euh. Bye. On va faire un demi-tour pour livrer ce, ce qui nous reste à faire. Donc on va commencer par... Euh, euh, ouais. Par le colis, puis après le, la, la lettre. On va passer par là. Attention, c'est là. Donc là, c'est la 402 pin ST. Part and parcel. Et un colis bien frais. Ah bon, qu'est-ce que t'en sais <rire> Parce qu'il était chaud avant ou quoi euh, donc, allez, on sonne la porte. Oh, good day, Kay. Hi, Thomas. Uh, uh, I've got a parcel for you. Ah, thanks. I'm sure Mo, uh, Santa will be happy uh, this arrived uh, just in time. <laughs> Anything I can do to help the old man out. Comment ça va la famille? Comment vont? Ouais. Comment vas-tu à la famille hein. C'est pareil. Hein. Moi, je préfère dire à la famille. Moi. How are things with the family? Good. Good. Really looking forward to the holidays. I've been making Grace this great big space station out of ply. It's coming together really nicely. And Barry is getting Max a second-hand guitar as we speak. Oh, that sounds great. I'm sure they can't wait for Christmas. <laughs> Neither can I. Uh, what about you and Emily? Got anything special planned for the coming days? Meredith ne peut pas venir cette année, hélas. Un repas tranquille en famille avec nous. Ah oui, parce que j'ai choisi euh, la mauvaise phrase avec Meredith. Ah oh non. 
on va dire ça. Mildred. She joined us last year. Watch out with the eggnog is all I can say. Ah, good tip. I best get some more just in case. And maybe some antacid. Well, I'd best get on. I have to check on the oven. Or Santa will have to eat charcoal when he stops by tonight. <laughs> all right. Best get back to it myself. Give our love to Barry and the kids. And Santa, if you happen to see him. Will do. You and Emily have a great Christmas too, okay? À mon avis, ils ont prévu que Meredith euh, soit là, quoi qu'il qu arrive euh, avec les phrases qu'on choisit, hein, j'espère. Parce que sinon, j'aurais pas dû euh, lui dire euh, « euh, Ton avion a du retard » ou je sais pas c'était quoi comme phrase. Eh, euh, c'est là. All right, Christmas break, here I come. Allez, il a besoin de ses lunettes pour euh, pouvoir une boîte à lettres ou quoi Voyons. Le pauvre. Allez. On retourne à la poste. Parce que demain c'est Noël. Hey Thomas, you think it'll ever stop snowing? I'm glad it's the last day before Christmas break. No, sorry Frank, they're forecasting snow until at least the new year. But hey, about Christmas. On a besoin d'aide pour manger notre repas. Il y aura des matchs, des baskets intéressants. Hey, on a besoin d'aide pour manger. <laughs> Meredith bailed on us, which leaves us with a bit more food than we can handle. Maybe you'd like to volunteer and help us eat it uh, tomorrow evening. Christmas dinner at the Weiss residence. That sounds great, Thomas, but I'm afraid I'm all tied up. The Knicks are playing the Celtics. I think the Celtics will go all the way this year, but I wouldn't count out an upset at the Garden. Tutti connaît bien mieux que moi, Frank. Il n'a aucune chance contre le secteur. On est bien d'accord avec les Kings. Hey. I wouldn't either. Let's go, Nicks. I'm gonna have to sleep on it, but you know I can't pass up a juicy bet. Hey, Thomas, before you go home, I need a favor. Can you help me with that guy over there? He said he's looking for a job, but I really gotta run now. Try to find out what he's made of, okay? Good luck. Hello, young man. I heard you were looking for a job. My name's Thomas Weiss, and I've been working for the Postal Service for nearly 40 years. Hi, I'm Matt Kearney. I'm glad someone finally showed up. Oh no, pas lui. Oh no, pas lui. Oh no, on va pas l'embaucher euh, dans, dans le dans l'hôtel parce qu'il va jouer là. Et... Allez, on va parler moi un peu de vous là. Qu'est-ce qui va me sortir Eh ben, tiens. Vous savez qu'il n'y a pas de d'ordinateur ici. Vous comptez économiser pour lancer votre affaire. Allez, il n'y a pas de PC ici. Hein. Ça n'existe plus. Ça n'existe pas. À notre époque. Mais je suppose que vous êtes conscient que nous n'avons pas de computers ici. 
Yes, and that's where I come in. I can overhaul this old-fashioned operation and have it running twice as efficiently with the help of computers. Oh no, pitié. On va, on va l'embaucher. Non, je veux pas. Hey. Wow, that sounds quite promising. Oh, it's only the beginning. In the future, people won't write letters anymore, and parcels will be delivered by battery-powered mini-helicopters. Uh, right. Okay. But let's focus a bit more on the here and now. Aimez-vous le contact avec la clientèle? Non, non, non. Ne, ne, ne lui dis pas ça. Parce que il va jouer à Fortnite au lieu de... <rire> Au lieu de accueillir les gens de l'hôtel <rire> dans 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 ouais, dans le futur là, je sais pas combien de temps mais euh, dans deux ans là. Euh, aimez-vous le contact avec la clientèle Attendez, on va on va voir sa réponse. And gets the job done as soon as possible. Mais est-ce que vous aimez vous occuper des clients? Well, that may be, but my question was if you enjoy working with customers. Sure, sure. I love people. I love helping people. Tu parles. Up now, please. I don't think working here requires an extensive interview process. Et une dernière question. I'd like to ask one more question, actually. Quand pourrez-vous commencer? Jamais, jamais. Je veux pas, je veux pas l'embaucher, s'il vous plaît. Quels sont vos prochains? Aurez-vous les prendre la porte le plus vite? Aurez-vous les mobilités de prendre la porte au plus vite? Chiche. On dit ça. Allez, on dit ça. Please get up and leave as fast as possible. Okay. Bye. <laughs> ah, je suis méchant. Ah. Yep. Hello. Hey, honey, it's me. <laughs> Finally found time to call. It's such a busy day. Did you invite anyone else over for tomorrow? Yes, I did, but no takers. So it's just you, me, and Mildred. Or is Beth coming as well? Yeah, Beth is coming. So happy I could finally change her mind. <laughs> nice work. Mais nous en mettons un peu moins. Elle est très sympathique. Je la connais pas, mais je crois qu'elle est très sympathique. She's great company. As opposed to Mildred? <laughs> no, this is not funny. Mildred is a sweetheart. And you better wear the Christmas sweater she knitted for you last year. <laughs> J'adore les pulls de Noël. Tu peux compter sur moi. Tu y tiens vraiment? Ouais. J'adore les pulls. Même si c'est pas vrai, mais bon. Le, le. I love Christmas sweaters, so don't worry about it. Great. So I won't be the only one looking stupid. Oh, by the way, I've got great news. We finally found someone to take some shifts off my hands. That's fantastic. No more 60-hour work weeks. Yes. Ah, moi aussi, j'ai fait passer un entretien aujourd'hui. I also had a job interview today. I wasn't at the interview, but I was introduced to him after he was hired. Non, il est, pas, il, il est pas gentil. Et il portait des lunettes. Okay. Did he wear glasses? Yes, he did. Il avait un pull à couleur roulé. Il avait les cheveux bouclés. Did he have curly hair? Yeah. Are we playing Guess Who? His name is Matt. Matt Kearney. He said he's going to completely overhaul our computer system. That's the guy I interviewed this afternoon. Really? Did you like him? 
il avait l'air parfait, ça n'a pas vraiment collé, pour être honnête. Parce que je l'ai vu euh, dans, dans l'avenir, parce que j'étais avec Marty Markfly qui m'a donné ses, prêté sa voiture pour euh, aller euh, dans, le, dans le futur. Là. Il est... <rire> euh, bon, on va choisir quoi. Ça n'a pas vraiment collé, pour être honnête. Hein. Parce que, bon, j'ai peur que... Can't say that I did, to be honest. Uh, that's a shame. But it doesn't matter. He'll be taking the load off my shoulders. And I won't be working alongside him anyway. You'll probably see him more often than I will. I, I, I guess that you have certainly a reason. Well, peut-être moi non, mais peut-être ma fille, uh, il, il a, elle a, elle a, ouais, elle le croisera. Uh. <laughs> You might be right about that. We'll uh, see how it all pans out. Oh, gotta go now. Bye, hon. Hey, I'm going to read it. So. Ah. Look, I'm searching my list. That's done. Well, even if she's not there. So, for tomorrow. Yeah, it's good. On va, on va lire un livre. Hmm. Major League Baseball umpires are required to wear black underwear while on the job in case they split their pants. Golf is the only sport to have been played on the moon. On February 6th, 1971, Alan Shepard hit a golf ball on the moon. <laughs> Because of the low gravity, it may have traveled more than a mile. Mercredi 25 décembre matin. Ah, c'est Meredith, elle a changé d'avis. Wise residence, good morning. Hey Dad. Ah. Me. Hey there, Em. Euh, noyau Joël. Voilà. C'est plutôt Joël et Noël. Il y a une mauvaise traduction là. <rire> Je sais que je parle pas trop le français. Enfin, j'ai du mal avec le français, mais là, je crois que là, euh, noyeux no Joël, c'est plutôt joyeux Noël. Ils sont, ouais, ils sont, en fait, ils sont inversés. Le N et le J. Euh, tu n'as pas les bout pour ce Noël et, Ah, et l'autre, c'est joyeux Noël. Alors, c'est noyeux. Noyeux, no Joël et Joël Noël. Ouais, bon, ok. Euh, tu n'as pas trop les boules pour ce Noël Allez. Ready to have a wise Christmas <rire> I was hoping to hear one of your special holiday puns. Merry Christmas to you too. I wish I was in PO right now. Moi aussi, j'aimerais que tu sois là. Moi aussi. Ça fera plaisir à, à mes abonnés. That makes two of us. And probably three, but mom's at the motel. <laughs> Guess I'm not the only one working today then. Fine mess I got myself into, huh? Tu veux mon avis? Ce n'est pas l'idée, m'a dit, mais ça va aller. Et tu veux mon avis? my two cents or shall I just listen? I reckon I already know what you're thinking and you're probably right. I'll be okay, Dad. Work's progressing nicely, actually. And Tess is coming over later. She's also stuck here. We're going to try to cook up some semblance of a Christmas meal. Oh, that's good to hear, Em. Heureusement que l'autre E.M. prépare mon repas de Noël. Je te souhaite de passer... Une belle journée. Et médite. Euh, ouais. I hope you have a great day, Em. Thanks, Dad. You too. Don't forget to leave some room for Mom's lemon mashed potatoes. Oh, that reminds me. I need to try to pry that secret recipe out of her. I'm gonna call her at the motel right now. 
Thanks for talking, Dad. And Merry this Christmas. En tant que pourquoi? Oh oh oh, ça sent le sapin. Noyeux Joël à toi aussi. Enfin, Joël et Noël. Ouais. Missile Thomas wishes you the same. Oh, I did not hear that. <laughs> Love you. Oh, Mildred, you shouldn't have. We already have the most beautiful pair of Christmas sweaters in the world. And now we have two sweaters each. <laughs> you must have put so much work into them. Oh, please don't mention it, dearie. Knitting sweaters can be quite straining. But knowing how happy they make you always makes up for it. Well, we're so grateful. Right, Thomas? Euh, ils sont superbes, merci beaucoup Mardit, merci, mais vous devrez vous arrêter là. Non, on va pas la vexer, c'est une personne âgée. Donc on va dire que c'est super. J'adore le fait que nos pulls aient le même motif. Ils sont très confortables et colorés. Ça c'est sûr ça. They're so comfy and colorful. If only it was Christmas every day. Oh, Thomas, that makes me so happy to hear. I can't wait to start working on next year's designs. I've also made sweaters for Frank and Jack and Robert and Bert, but they all said that wool gives them an allergic reaction. Isn't that a coincidence? Beth, I hope you aren't allergic to wool. You're not going to believe the coincidence, Mildred, but yes, I actually am. And it's such a shame. If only I, too, could celebrate Christmas wearing one of those beautiful sweaters. Anyway, uh, Emily, would you be a darling and pass me the peas, please? Peas? I, I don't... Oh, you mean the string beans. I suppose peas would have gone lovely with the meal as well, now that you mention it. <laughs> right, Thomas? Probablement, j'ai déjà pris des haricots, merci ma chérie. Et petit pois, les haricots, pour moi, ça revient au même. Ça, c'est sûr, ça. Hey. Peas, beans, it's all green to me. Oh! Yes, of course, I meant the string beans. Of course, silly me. But let me get on with it. It's time for my presence now. And you may have already guessed that they're books. Mildred, why don't you open yours first? Well, I'm not really one for presents, but I appreciate the gesture. <laughs> Let's see now. The cat's pajamas. I've never heard of it, but it has a nice title, I suppose. It's an encyclopedia about cats. A whiskerpedia, if you will. Someone drew my attention to it, and I immediately thought of you. Oh, well, isn't that lovely? Such a heartfelt gift, isn't it, Thomas? Vous y trouverez peut-être des idées de tricot pour chat. Euh, ouais. Tiens. Maybe you can start knitting your cats some pajamas now. Well, they do like balls of yarn. Thank you, Beth. It was my pleasure, Mildred. And now for Emily's gift. Oh, why, thank you, Beth. I do always appreciate your taste in books, so I'm looking forward to the Countess and the Carpenter. Oh, would you look at that? Is this a romance novel? I've never really read one of those. Right in one guess, Emily. I hear the writer Summers here, so this book is locally sourced, so to speak. And, dare I say it, the prose is quite... compelling in the romance department. If you catch my drift. <laughs> I think I do. <laughs> but you are something else. Thank you. This will certainly get a nice spot on our bookcase. 
Ah, même si je ne pense pas le lire un jour, notre bibliothèque a maintenant une section roman d'amour. Ah. Good to know the romance department is in our bookcase now, so I'll know where to find it. <laughs> <laughs> well, I'm looking forward to reading it already. Thank you so much, dear Beth. You're welcome, Emily. I'm sure you'll love it. Okay, Thomas, it's your turn now. Let's see. Crazy sports facts, too. Even more crazy sports facts. Oh, j'adore ce genre de livre. Je n'ai pas encore lu le premier tome. Euh, bah, il adore ce livre. Oh, boy, I love this stuff. I'm actually reading part one at the moment, so I can tuck into this straight after. Thanks, Beth. You're welcome, Thomas. And you're right, there's some fascinating tidbits in part one as well. Even if one no longer actively plays sports, it's at least fun to read about it, right? <coughs> Je peux encore battre des gamins au basket. Je n'ai jamais été un grand fan de sport. Ouais, je peux encore battre des gamins. Ouais. Hey now, kids playing basketball still regret it when they challenge the mailman for a game of horse. Well, there's no shame in admitting that you're not getting any younger, Thomas. In fact, none of us are exactly spring chickens anymore. Things like your arthritis can't magically be wished away by positive thinking. Qui veut de la tarte à Marty? Ah bah voilà! La fameuse tarte à Marty. Oh, who's up for some blueberry pie? Speaking of blueberries, my bridge partner Edna's niece discovered this mole last week. Hold that thought, Mildred. I really need to take this. Hello? Hi there. Could you put me through to Meredith Weiss, please? Uh, ah, Meredith n'est pas ici. Elle est chez elle. Ah. Ça veut dire quoi, ça? Meredith's not here. She's at home. Gotcha, but this is the number she said I could reach her at. Bah, euh, moi, ce que je croyais qu'elle voulait travailler, je lui ai dit qu'il n'y a pas de problème. Mais vous savez que c'est Noël. Elle va être Noël chez elle. Parce qu'elle préfère Noël chez elle que chez nous. You're talking to her father in Oregon. She's at home, celebrating Christmas. Wait, what? Christmas? Ah, uh, oh my gosh. Uh, I'm, I'm sorry to bother you. Ah, is it Christmas already? Gosh, I totally missed that. I've employed a couple of old nighters. <sighs> I'm, uh, I'm gonna splash some water on my face. Sorry again, Mr. Weiss. Enjoy your evening. Bye. Merry Christmas. Oh. Everything okay, honey? C'était le patron de Meredith. Uh, that silly boss from Meredith's work called for some reason or other. Uh, never mind. Beth, you were saying? Uh, I wasn't actually, but I was looking for a way to say this and now's as good a time as any, I suppose. My dear friends, I am leaving Providence Oaks. What? You're what? What's that, dear? Vraiment? Pourquoi? Are, are you serious? Well, before we move on to the sad part, let me first tell you the good part. Ladies and gentlemen, I am going to be a grandmother. Oh, Beth, that is amazing! Well, I'll be. Whose mother? I, I mean... Félicitations, c'est une excellente nouvelle. Hey. Bonne nouvelle. What great news. Yes, my son Daniel and his wife are expecting. Isn't that wonderful? But, and here is the proverbial kicker. 
You may remember that they moved to Savannah, Georgia a few years ago. So if you put two and two together. Ah, c'est vrai que. Tu vas te rapprocher d'eux. Tu vas aller vivre dans la savane. Hey, tu vas te rapprocher d'eux. You're moving away to be with them. That's great, Beth. I'm so happy for you. That is marvelous, Beth. Congratulations. I wish you and your family all the happiness in the world. But I'll miss you something terrible. We all will. But we have to toast to the good news. Thomas, go pour us some brandy and I'll get the pie. Oh, Thomas, would you have any antacid? That eggnog is starting to stir up something indiscreet. Je ramène ça avec sa mérite un bon brandy ça. Allez, ça mérite un brandy. You had me at brandy. Now, let's celebrate this wonderful evening, ladies. Here's to a lovely old Christmas spent with good friends. Here, 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 here. Joyeux Noël. Hey, Thomas. Did you see the game last night? Morning, Frank. Uh, nope. We had our Christmas dinner. Il s'est passé quoi? Où mon petit doigt me dit que tu vas tout me raconter. Hey, tiens. But I have a feeling you're going to talk about it anyway. Comme je connais. The Celtics were up by 25 in the third quarter, but they still lost the game in <laughs> double overtime. Moi qui pensais que c'était un bon, une bonne équipe, tu as gagné gros. Je préfère quand même les repas de Noël, Franck. Hein. Aïe. Moi aussi. I still like Christmas dinners better, Frank. <rire> Fair enough, Thomas. Have a good one today. Bon, bah c'est parti pour euh, une journée. Hein. Donc là, on est à le 26. Hein. Alors, j'aurais dû, euh, ouais, j'aurais pas dû dire ça à Meredith. Pour dire que euh, faut me qu'il reste chez elle pour son boulot. Euh, on va voir, on va passer par là. On va déjà mettre le ma street. Yes, I understand, but Maureen said... Doesn't really matter what Maureen said. I can't help that her orders have been delayed because of the snow. She should have just ordered sooner. It's not like New Year's Eve appeared on the calendar out of nowhere. That's true, but it was only two weeks ago that she decided to throw a celebration at the diner. And once we're sure we can host a proper party for everyone, you are also invited. <sighs> that sounds an awful lot like blackmail to me. Please come to my party, Nancy. But first, hand over a football team supply of cheesy dip, quiche, and sloppy joes. <laughs> I'm sure she didn't mean it that way. And I'm sure you're more than welcome either way. But I have to run now. Bye, Nancy. And hi, bye, Thomas. Bye, Kay. <sighs> Marine Hennessy strikes again. On s'en irait beaucoup sans elle. C'est vrai qu'elle manque parfois de tac. Eh ben, on va s'ennuyer beaucoup sans elle. Pio would be a boring place without her. Boring, drama free, my pet. So so One thing's for sure, she does not know how to run a business. Always bites off more than she can chew. And now I'm supposed to come to the rescue? C'est une occasion d'augmenter vos revenus. Bon. 
vous aurez le bon rôle en sauvant la fête. Vous pouvez la laisser en plan. Allez. With the ridiculous discount she's demanding, it's mostly nothing but a great opportunity for a lot of extra work. Anyway, that parcel for me, you can just put it on the counter. Oh, entendu. Non, c'est pas j'en ai. Sure thing, Nancy. Have a great day. I told the baby, I didn't think this would matter. Euh, alors, on est ici. Il euh, y a un coup de lit en bas. Une lettre. Et puis après, on va revenir. Euh, ouais, on va pas comme ça. Allez, on va à l'hôtel. Ah. On dirait que vous avez des problèmes de voiture. Bienvenue à Providence. Ok. Et on va dire des problèmes de voiture. Wow, looks like you're having some car trouble. Yeah, uh, just a second, my good man. Gabriel, can you figure out what's wrong with this blasted vehicle? Give me some good news here. I mean, I'm not really a car mechanic, Mr. Price. But I know the smoke isn't a good sign. <laughs> no duh, Einstein. Say, hey, Mr. Mailman, what's your story? J'ai simplement un colis à livrer. Je m'appelle Thomas Wist et je suis le facteur. Attendez, vous êtes Connor Prince de KNW6. Euh, bah, je suis Thomas Weiss, hein, je suis le facteur. Name's Thomas Weiss. And yes, I do deliver the mail. Ok, then you're Thomas Weiss, mailman. And I'm Connor Price, annoyed man. Uh. Gabe, if you don't know what you're doing, then why on God's green earth are you fiddling around with that engine? Just thought I'd pop up in the hood, Mr. Price. What with the smoke and all? It needs to vent. Needs to vent, huh? Hmm. Never have I felt more like a busty car engine. God! I'm dying in this podunk country ass town. Bunch of freaking yokels. So, hey there. I see you've already had the privilege of the full Connor Price experience. Ça casse pas trois pattes à un connor. Il y aurait bien besoin de relâcher la pression. 
guess that car engine isn't the only thing that needs to blow off steam. <laughs> yeah, Connor can be a bit much. Anyway, I'm Ilsa Richter, local TV segment producer turned car problem solver. And that sporting young man over there is Gabriel Serrano, local TV sound guy turned amateur mechanic. Emphasis on amateur. Hey, I never claimed to know anything about cars. Just because I used to be a studio tech, Mr. Price put me on engine duty. Anyway, nice to meet you, sir. Nice to meet you. I'm Thomas Weiss. Ah, facteur de car reconverti au punish bag. Et je connais un bon mécanicien. Ouais, moi aussi. Alors. And as the local mail carrier, I know just the guy to fix your car problem. If you meet in Young Car Service, I'm way ahead of you, Mr. Weiss. They're on their way right now. That's great, Ilsa. You're an even better car problem solver than you are a segment producer. Flattery will get you everywhere, Gabe. Ah, that must be Ben Young. Ah, il va réparer ça en un rien de temps. Bon, je dois reprendre ma tournée. Allez, on va lui dire ça. You're in capable hands. He'll have you fixed up in no time. God, I hope so. We need to get to Melville, and we're already way behind schedule. Hey, Mr. Mailman. Come in here for a second, please. Uh, excuse me. Duty apparently calls. <laughs> Happy travels. Ah, bah, le voilà. Il, est, il, il a été embauché. Eh ben, il est en train de faire quoi euh, Installer euh, un petit jeu là euh, Comment on se retrouve Il y a une ur... ouais, il y a une urgence. C'est ça votre de poste On va dire. Euh... Hey. Non. Sounds like there's an emergency. Uh huh. Hey, I'm new here. All of a sudden, I have to check in three people at once who want their own rooms. Separate but close to one another, all equipped with TV VCRs. And, well, long story short, I need to reach Emily Weiss, stat. I'm guessing the local post guy would know where to reach her. Je suis sûr que vous pouvez y arriver tout seul. Son numéro est le 555 de Boutoua. Attends, attends. Her home number is five five five. Go take a hike. Oh, thank you ever so much for nothing. God, where am I supposed to see whether room two has a VCR installed? I'll just leave the parcel here on the counter. Bye. Hey, they're already gone. Mighty fast towing there, Ben. Ouais, c'est parti. Et euh, ils l'ont embauché. Et, euh, on, est on est mal barré. Hein. Alors, euh, on va aller en regarder un peu encore. Ouais, c'est bon. Donc, euh, on va aller à gauche comme ça, on va aller au petit chalet là.
Ouais. Euh, donc. Ah, on va aller vers la gauche, ouais. Comme ça, on va remonter. Attends, attendez. Ah ouais, c'est le bûcheron. Enfin, je ne sais pas s'il y a toujours le bûcheron, mais... C'était là où il, où il était. Donc là c'est un colis Berk Creek. Un belated Christmas gift? Maybe. Ah, c'est Robert. Tu n'avais qu'à être plus sage. Normal vu le poids de, de tes colis. Si tu continues à faire des comme ça, Santa pourrait juste skipper ta maison tout Non, désolé, Thomas. Let me give you a hand. Uh, that must be the fire pit I ordered. Uh, now I can finally go ice fishing without freezing at the same time. Ice fishing. La pêche ne reprend pas qu'au printemps. Ça a l'air d'être un petit peu. Ouais. Et ici, je pensais qu'il n'y aurait plus de pêche jusqu'à l'automne. Don't knock until you've tried it, Euh, J'aime de la vie ou volontiers, bah volontiers. Sure, let's do it. But you better make sure that fire pit is working. Perfect. I'll bring all the gear, but feel free to bring some booze. Hey, did you have a nice Christmas, by the way? On a connu mieux. Ma fille n'est pas pu, n'a pas pu venir. Ouais, un jour de congé, un bon repas. Ouais. Bah, ma fille n'a pas pu venir. Ah, si j'avais choisi d'autres options, peut-être elle sera venue. Elle sera venue. Ma fille ne pouvait pas le faire. Désolé de l'entendre. De toute façon, je ne vais pas le tenir plus longtemps. Je dois assembler ce bébé. Je vous demain, Thomas. Je vais venir vous prendre. En fait, dans ce jeu, il faudrait qu'on recommence deux fois. Avec... Mais par contre, on choisit euh, pas les mêmes euh, réponses. Parce que là, je connais un youtubeur, lui, il le fait. Donc comme ça, peut-être que lui, il fera différent que moi. Donc peut-être comme ça, vous allez voir deux scénarios différents. Enfin... 
I do a hard on the uh in a place where you do the letter. Et peut-être que lui a euh, choisi l'option que Meredith euh, puisse venir à, à Noël. Alors que moi, euh, <rire> bon, j'ai préféré que qu'elle reste chez elle. Enfin, si j'avais su, j'aurais dû euh, lui dire... Euh, Euh, ouais, c'est ça, c'est... J'aurais dû mettre d'autres réponses. Pour voir si... Donc là, on va aller à pied parce que... C'est à côté. Ouais, peut-être que j'aurais dû lui dire de venir au lieu qu'elle travaille. Fancy handwriting on this one. Donc voilà. Mais bon, au fond, c'est pas grave. Moi, comme ça, vous aurez euh, une version à moi et peut-être une nouvelle version de notre euh, youtubeur que je crois qu'il s'appelle Era the Fort je sais pas quoi Era ouais J'suis... qui fait ça en plusieurs parties comme ça vous allez comparer euh... Peut-être que vous aurez deux scén scénarios différents et peut-être qu'il y a un troisième scénario. Hein. Et étant donné les réponses qu'on peut donner euh, dans ce jeu. En tout cas, je vais suivre la vidéo de l'autre YouTube. Attendez, je parle, je parle, mais... <rire> euh, C'est là. Cent trois Jackson ST. C'est le dernier colis. En tout cas, c'est bien fait les maisons avec les décos de Noël. En plus, c'est la période, c'est parfait. Family always heads to Arizona in the winter time. Yeah, but tout le monde est parti. Bon après, c'est vrai que la caméra. Attendez, il reste encore une lettre à livrer et après on rentre à la poste. J'espère qu'elle va pouvoir venir euh, à, la, à la fin du jeu. Juste pour dire euh, bonjour. 
é, nossa senhora do Cudê, sei lá. Ou peut-être que si j'avais choisi euh, l'avion n'est pas euh, euh, qui pouvait décoller malgré la neige, tout ça, quoi qu'il arrive comme réponse, peut-être qu'elle ne pourra pas venir. Je ne sais pas. Ça c'est. Ouais, je. Comme je connais pas cette histoire en plus. Puis en plus j'ai pas le courage de faire euh, trois fois le même jeu en. Juste pour changer un petit peu de scénario. Pour voir si euh, en changeant deux, trois phrases. Si, si ça a changé quelque chose ou pas. Donc. Euh... Hey. Jeudi 26 décembre. Hey, if it isn't Connor Price. Oh, that's him, huh? He's taller than he looks on TV. J'espère qu'il est de bon poids cette fois. <rire> Je vais mettre par nuit et dispense Connor et Price. Hey. J'espère qu'il est bon de, de bon poil. Let's hope he's in a better mood now. He was really quite rude to me earlier. Wow, sounds like a real jerk. Bonjour, Monsieur Poisson. Vous m'avez l'air plus détendu. Vous ne devrez pas être à ma ville euh, détendu. Ouais. Hello, Mr. Price. Still fuming, I see. Well, hey there. Good to see you, man. Uh, yeah, I guess smoking is a slightly healthier way to blow off steam, especially since we've had a bit of change of plans. Oh, uh, hi, ma'am. I don't think we've met. Uh, Connor Price, KNW6. <laughs> Welcome to the Oregon Trail Motel, sir. Better get to work, honey. I'll see you tonight. Okay, what's up with her? Christmas hangover. Excusez-la, elle est du genre protectrice avec moi. Je lui ai raconté notre entrevue et précédente. No, it's just that I told her about our earlier meeting. Oh, I see. Yeah, about that. Listen, I'm man enough to admit that it wasn't my finest hour. I'm usually a lot more easygoing. In fact, the Willamette Week once called me one of the most likable faces in local broadcasting. C'est de l'histoire ancienne. C'est vrai, c'est d'être sympathique quand tout va bien. Ouais, ça c'est vrai. Il y a Willamette Week à chanter. Allez, on va dire que c'est facile d'être sympathique quand tout va bien. To say that it's easy to be nice when everything is fine. Staying nice when you're under pressure it takes a bit more effort. Uh huh. Well, when my car isn't breaking down during a tight shooting schedule, I'm a pretty swell guy. Believe me, that's the price guarantee. <laughs> bon, yo, il est parvenu à réparer ma fourgonnette. Vous n'êtes, vous n'êtes évidemment pas à ma ville. Ouais. So you're obviously not in Melville. Ha, no, that's the change of plans I was referring to. It turns out we need some parts that the garage doesn't have in stock, so Young's having them shipped over ASAP. But in the meantime, we've decided to stay right here in lovely picturesque, what you call it, USA. C'est Providence Wack ou PO. Vous n'êtes pas censé dé faire un reportage à ma ville. Tain, il se répète. Hey. 
Providence Oaks, P.O. for short. Yeah, well, to be honest, all these little villages look pretty much the same to me anyway. See, we're supposed to be shooting some remotes on local end-of-year festivities and such. A grand kickoff to our special series on small-town American life. And it doesn't really make much of a difference if we start here or in freaking Melville. Ah, d'accord, je comprends. Providence, ok, c'est bien, ça part que ma ville. Ouais, je connais pas ma ville, mais... Euh, bon, on va dire, ah d'accord, je comprends, ouais. I guess that makes sense. A great little place, too. This town has warmth. I like warmth. And so do our viewers, I'm betting. So get ready for your town to be featured in part one of The Oregon Trail. Um, title pending. Might be a little too on the nose. C'est le nom de ce motel. Un jeu informatique porte ce nom. Ah bon, lequel I hear there's some sort of computer game with that name now. No, I don't really know much about computers. That's more my daughter's area of expertise. See, this is what I'm talking about. Real conversations with real Americans, right? But as fun as this is, I should be turning in. The three of us each got our own quaint little room. Mine's non-smoking, unfortunately. Still beats Gabriel's. His doesn't even have a TV. Can you believe it? Euh, oui, je crois que du sort. Bon, bah, je vais partir. Allez. Well, I best be on my way. Anyway, great banter. See you around, my main mailman. Bye. <rire> Alors, on va voir. Le gendarme. Donc demain, on est vendredi, il faut pêcher une sur glace avec Robert. Ok. Bon. On va regarder la télé. Attention everybody, there's a suspect situation at the drive-in. Sounds like a job for fries and a hamburger! Ah, <laughs> <laughs> uh, real funny, guys. Okay, Klaus, let's go check it out. <laughs> let's get ready to rumble. Vendredi 27 décembre. Allez, c'est parti pour une nouvelle journée. Ouais. What a gloriously fine Friday it is out there, y'all. Want to hear a PO positive? On va commencer par là. PO positive or pet peeve? Let's hear one from Mildred Meow Jenkins. Hi, Jack. I would like to thank our own Robert Harris. The driveway filled with flashing red and blue lights. The Santa Trader slaying for a fire truck tonight. Oh, my street. At least it is to me. But for others, especially my mother, the day that lives in infamy. Where I'm not a liar, my daddy lit the Christmas tree on fire. Hi, Beth. Got a delivery for you. Uh, where do you want it? Oh, dear, Thomas. I almost didn't see you come in there. I was lost in thought, I suppose. Please just put it on the counter, if you will. Thank you. And thank you again for a lovely Christmas dinner. I had a marvelous time with you all. We loved having you over, Beth, as always. Emily and I had a great time. Mais je comprends à ce que tu nous as annoncé. Même si ça risque d'arriver moins souvent. Et même si notre cher Médé manque parfois de tact. Allez, on va dire ça. 
about that news of yours. I was afraid it would perhaps put a dampener on the evening, but I was happy we could celebrate together nonetheless. C'est une euh, sacrée soirée avec Jean-Pierre Foucault. <rire> Je comprends pourquoi tu parles dans le sud. Ouais. It was a bit unexpected, but I can understand why the grass is greener in the south for you right now. My reason for leaving is wonderful for sure. I can only count myself fortunate, and I wouldn't miss a thing now that the little one is on the way. Oh, but I will miss you too, as Helen Keller once wrote. So long as the memory of certain beloved friends lives in my heart, I shall say that life is good. Euh, tu es une bibliothèque ambulante. Tu as toujours les mots. Une jolie citation. Je l'ai bien noté, mais j'ai oublié mon stylo. Ah 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 ah. La blague. Ah, attends. That's nice. I'd write it down, but I forgot my pen. So, haven't you ever thought of moving closer to Meredith over all these years? She is living quite a ways away, right? Si, si, on a songé. Thought about it? Yes. Your news has put things into perspective, I suppose. But leaving here would sure be a big step. M maybe too big, I don't know. Who knows? Maybe Meredith will even make it out here one day. <laughs> And there's always the phone, of course. And don't forget the postal service. Euh, je veux mon neveu, le cœur vivant de la nation. Allez. Binding the nation together. Well, I won't keep you any longer, Thomas. I need to sort through this new delivery you've just brought in. And believe you me, that's going to take me a while. Tu devrais peut-être changer de lunettes. Non, ça va, je veux jouer, je veux... Je vois bien, mieux vaut parfois prendre son temps. Hey. I understand. It's best to take your time with things like that. Exactly. Whether one likes it or not. Until next time, my friend. Up and at him. Hey. See you, Beth. C'est un parti. Et entre nous. Euh, je te dis tout de suite, Meredith va venir pendant 15 jours pour me remplacer. Parce que moi, je vais partir, euh, je crois que c'était en Floride, que ses parents euh, partent dans le premier épisode. Lol. Donc, allez, c'est parti on va continuer. Euh... Ouais, on va faire on va faire le colis. Là et après les deux lettres. Donc là, c'est E4THST. Alors, euh, c'est E4. C'est ça, ouais. Là, il a personne. Nobody's home. Ah, la neige tombe là.
Le feu, ça brûle, et l'eau, ça mouille, et la neige, ça glisse. <rire> Donc là, on va se mettre... Euh... Attendez, on va se mettre comme il faut. Avant de partir... Euh... Ah, comme ça. Donc, euh, je crois que c'est là. Hein. C'est... C'est là-bas. Ouais, parce que... Non, c'est ça, c'est... C'est à 104. Donc. Another satisfied customer. Unless it's bills. Ah, c'est des factures. C'est les impôts. Un pour la coup. Ah, l'autre. Joyeux Noël, c'est les impôts. <rire> euh, c'est le côté. Euh, Qu'est-ce que vous faites là, monsieur <rire> Vous attendez votre femme euh, Attendez. Euh, c'est là Euh, euh, c'est 104 Jackson ST c'est 301 c'est 301 ah, c'était là où j'y étais euh... mais il n'a pas pris en compte Bon. Aïe. Vite. Parce que là, il fait trop froid, là. Alors, euh... Ah euh... Ouais. À droite ou à gauche, c'est pareil. À droite, il y a deux lettres. Enfin, deux... Parce que si j'y vais au bar, j'ai peur qu'elle me propose euh, sa tarte à, à la martille. Euh, attendez, où j'ai... Attendez, je suis paumé là. C'est... <rire> J'avais pas, pas envie de la tarte à Marty que je me suis gouré de chemin. On va passer par là, comme ça. Moi, c'est fait. C'est juste une lettre à poster. Ouais, encore des factures. Euh, 
Joyeux Noël. Hein. C'est les EDF. Ils sont malins, EDF. Parce qu'ils nous envoient les factures euh, après les fêtes. Qu'on a tout dépensé. Euh... Attends, attendez là. Parce que là, j'ai jamais été ici. Ouais, on va aller au retour. Parce que je sais pas où il faut passer. Attendez, on va aller voir déjà. Je crois que... Ouais. On va aller voir la cafette. La, la cafette. Ah, c'est un colis. Ah, est-ce que... Ah, il y a personne. Ok, so we still need to check Spanner Dam for the mood shots. According to this, it offers damn fine views. So... Hey, Mr. Mailman. Come on over. Talk to us for a sec. Babe, we don't have time for idle chit-chat. He can help us out, Ilsa. No one knows the town like a mailman. Right, Mr. Weiss? Ah, bonjour, M. Serrano et Mademoiselle Richard. Je la connais peut-être même trop. Tout à fait, comment puis-je vous aider? Ouais. Right. Uh, what do you need? Yeah, Gabe, what do you need? Well, we're scouting out this beautiful town of yours for our report on small town America. It's great, but we could use the inside track. So, any secret spots we're bound to miss, but shouldn't? Well. La boutique n'a pas de maquet. La, la tour d'observation de des clics paquets et la ferme de Jacques Reynolds. Ouais. Uh, Jack Reynolds Farm. Not just for the place, but for the man. He might be the most interesting character in all of Providence Oaks. Excuse me, Mr. Thomas Theodore Wise. What am I, chopped liver? <laughs> Uh, after Maureen Hennessy, of course. <laughs> hey, Maureen. Now, here's your coffee, folks. Sorry for the delay. <sighs> Faucet's been acting up again, which should have been fixed yesterday. Oh, you want me to check on it, Miss Hennessy? Oh, now look at you. My knight in woolen armor. Would you, dear? I can take a look. Well, isn't that nice of you? Uh, back of the kitchen, honey. Ashley, someone who does know what he's doing is coming in. Uh, show him where the busted faucet is. A and stay out of his way. Ashley's a sweetheart, but when it comes to fixing things, huh, that boy is all thumbs. See, this is what the segment should be. Interacting with the townsfolk, helping out. I love it. Quel gentil garçon. <rire> Il se connaît vraiment au ro robinet là. Ouais. Allez. On va dire ça. Does he actually know anything about faucets? Yeah. You're in good hands, Maureen. Gabriel may look and act like a naive little pup, but he can fix anything. Well, except for our van. But other than that, Oh, is that a fact? Well, in that case, I can think of a few more things he could fix around here, if you catch my drift. Maureen, voyons, un peu de tenue. On va faire comme si on n'avait rien entendu. Hey. We'll just pretend we didn't hear that, right? Hmm. Uh, let me just go check him out. Uh, check on him, I mean. <laughs> So, anyway. 
Bon, je devrais y aller. Richestement. Euh, vous avez goûté la tarte au meurti Parce que depuis longtemps que qu'on me parle, euh, j'ai jamais goûté moi. Allez. So... Oh, wait. You had the Connor Price experience the other day. Have you recovered yet? <laughs> I actually encountered him outside the motel yesterday evening. Il était beaucoup plus agréable, il était plus détendant. Détendu, on a discuté de vos nouveaux projets. Allez, il est plus relax. Euh, comment vous le. Ouais. Il... Je ne sais plus, c'est possible. Ouais. That's his go-to when he's forgotten your name. It's good to see a man for guys and hey lady for gals. <laughs> really? <laughs> <laughs> Wouldn't worry about it though. He called me Lisa for the better part of a year. Connor's a lot. But I guess after this week I can update my resume with not just segment producer and car problem solver, but also Connor Price Wrangler. Ça doit être étrange d'être coincé ici avec vous, collègues. Gabriel a l'air d'être très gentil. Vous me faites penser à ma fille. Ouais, c'est... Ouais, ouais. Alors, si on commence par ce décès, je, te, je vous dirais, je sais pas parce que... Je la connais pas, mais comme on a commencé par le jeu principal, donc sa fille, je la connais. Euh, ouais, bon. On va dire qu'elle me fait penser à ma fille. Mais bon. Oh, and does her cynical demeanor mask her deeply felt insecurities and profound loneliness too? Allez. Moi, ton, ton robinet est réparé. Maureen, is the faucet fixed yet? All I know is, I've just spent five minutes with our knights in the kitchen, and during that time, he mentioned Ilsa about 12 times. Really? Well, ah. Uh... Faucet's all better now, Mo. And we should be hitting the road right uh. now. Right. Thanks, Maureen. Nice talking to you, Thomas. Bye now, folks. Be sure to check in again soon, you hear? Ouais, c'est ça. On va revenir très bientôt. Comptez sur moi. Et, et bon. Euh... Je sais pas qu'est-ce qu'on peut choisir pour partir d'ici, parce que là, ça commence à être un peu long, là. Euh... Parce que si, si on choisit cette phrase... Ça peut durer encore une heure, après ça peut-être durer deux heures, et après l'autre ça va durer cinq minutes. Mais on ne devrait pas s'immiscer dans leur javel. Ah, si on était en 86. On ne manquerait ça pour rien du monde. Bon, je vais en parler à Emily là. Je ne sais pas si qui, mais bon. Ouais. 
Huh. Best get back to it. I'll see you, Mo. Bye now. Parce que moi je vais devoir travailler parce que bon, parler, parler euh, à Emilien, mais bon. Donc, alors, après, donc ça, ça dépend des scénarios, enfin les, les dialogues qu'on choisit. Parce que là, ça fait quand même. Euh... Ouais, ça va, ça va, ça va. C'est. Deux heures et demie, à peu près. Euh, attendez. On est là. Ok, on va aller. Ah, c'est là où. Euh, je sais pas où il faut passer. On va aller tout droit. Après, on va tourner à gauche. Comme ça, on va découvrir ce petit chemin. Et... Et je sais pas où il est là. Oh, il y a un petit... Oh, C'est mieux. Euh... Attendez, hein, on va... On va aller à pied parce que c'est à côté. C'est Odd Looking Red. Donc là, on va découvrir. Euh... Donc je pense que on va aller à pied. Et tout ça, je crois qu'on n'a pas le choix. Et je sais pas. Parce que là, c'est les pierres. Donc, on va couper par là. Ah oui, c'est là. C'est entre les pierres. Là, on peut pas y aller. Non. Allez. Donc là, ça prouve que je découvre en même temps que vous. Hein. Alors il y a une petite cabane. Ok. Ah, c'est euh, notre ami euh, Franck. Ah, look who's here. Hey, Thomas. Yeah, I needed to take care of some stuff. Hardly any customers at the post office anyway. Et si quelqu'un avait envoyé un urgent à nous confier, tu n'as pas peur de votre banque Nous repasserons plus tard, si besoin. Allez, tiens. I'm sure they'll just drop by again a little later. Or they could just get their stamps at the bookstore. Problem solved. Eh, ça me dérange pas. Enfin, ça ne regarde pas. None of my business. That big sucker you're carrying is for me, huh? Right on time. It's all coming together. Hey, Thomas, you can keep a little secret, right? Eh, bah, oui, bah, bon, ça, oui. Ouais, non. Great. It's not a big deal in any case. A buddy of mine was able to get his hands on some premium quality fireworks. I'm selling them with a nice profit. And anything I can't sell, well, let's just say you want to be outside Moe's diner when the clock strikes 12 on New Year's Eve. Frank, that sounds illegal and dangerous. Du grand Frank Coleman, j'adore. Hey. In other words, classic Frank Coleman, just how I like it. <laughs> Thomas, wouldn't life be boring without a walk on the wild side every now and then? Tu as déjà tiré, non? Euh... 
Do you have any experience with setting off fireworks? Who needs experience? Just light the fuse and get out of Dodge. I better finish up, Thomas. Can't keep the customers waiting forever. All right, Frank. See you at the office. Donc là, on passe, ouais, on passe à Noël et le jour de l'an. Et après, normalement, le jour de l'an, euh, euh, je ne sais pas c'est quand, mais on est 28, enfin 29, ouais, 30, 31. Et après, normalement, le jour de l'an, c'est fini après, normalement, si j'ai bien compris le, le truc. On passe euh, Noël et jour de l'an. Et après, comme ça, on aura fini le jeu. Sans voir Meredith en plus. Bon. Allez. Donc là, on va aller... Ouais. Voilà. Donc là, on va se dépêcher un peu. Ouais, c'est vrai que j'aurais dû mettre l'autre phrase pour Meredith. Juste pour voir si elle venait à, la, à Noël. Euh... On va passer par là. On va poser le colis d'abord. A belated Christmas gift? Maybe. Ah ben, ça arrive, hein, en retard. Ah, c'est vrai que c'est un colis. Ah, c'est un petit colis en plus. Et on... Et en plus, il est, il est pas là. Ils sont jamais là. Ils commandent des trucs, ils sont jamais là. Attendez, demain, demain, on va revenir ici euh, pour voir s'il y a le colis. Ah, putain, je n'ai pas pensé ça. Attends, on va... <rire> on va voir si là, on va récupérer. Ah, il y a, attendez. Ah, j'ai eu une petite idée que j'ai eue en 2021, que j'ai demandé aux au développeurs, entre guillemets. Ah, day, done and dusted. C'est que lorsqu'on dépose un colis, il faudrait qu'il signe le bon le bon commande, enfin, le bon, une petite une signature. Et si par exemple ils sont pas là, on redéposera les colis et les lettres aussi euh, qui sont recommandées, les lettres recommandées à notre bureau. Mais ça, je vais le redire, je vais le redire à nouveau. Parce que ça, ça pourrait être pas mal. Avoir des... Des lettres et des recommandés. Comme ça, les gens puissent signer. Et les colis aussi, pareil. Et s'ils ne sont pas là, bah on remet euh, euh, bah à la poste. Comme ça, les gens, 
ils viendront les rechercher euh, à notre bureau de poste. Hein. Pas comme dans la vraie vie. Hein. Vendredi soir. I'll get it. Hello. Uh, uh, very good evening. A am I talking to Mrs. Uh, Emily Weiss? Yes, sir. That would be me. Ah, fantastic. It's a pleasure to talk to you. Uh, my name is uh, Christian Carmichael, and I represent Fly into Florida. Oh, um, hi there. I, I have great news for you, Mrs. Weiss. It's been a while, but, uh, do you perhaps remember entering into our Fly into Florida sweepstakes? Um, now that you mention it, I think so. Yeah. Was that the one on the back of the juice carton? That's the one. And I am more than happy to tell you that you are the winner of the grand prize. <sighs> the grand prize? Wow, uh... Fantastic. Um, I'm afraid I've forgotten what it was. Could you refresh my memory a little bit? Uh, uh no problem, Mrs. Weiss. Uh, you have won a two-week trip to Florida for two. Wow. Fl Florida? Really? I won? I've never won anything in my life. Uh, hold on. I need to tell my husband. Honey, we won. I'm talking to a gentleman from Fly into Florida. And he says we've won a two-week holiday for two. Ah. En fait, ils ont gagné un voyage deux semaines. Et c'est pour ça que Meredith, elle va le remplacer. Pendant que eux, ils sont en Floride. <rire> Dis-lui qui est arrivé, c'est probablement une arnaque. En Floride, sérieusement, mais c'est dingue. Mais moi, je connais. Ouais, enfin, si vous avez vu la vidéo de hier, ils sont partis en Floride. Mais nous, on va dire pas. On va dire que c'est une un arc. Allez, tiens. Juste pour voir qu'est-ce qu'il dit. What? No, that can't be. I did enter that contest. Hold on. Um, my husband is unsure if this is really true. I mean, you do hear a lot about phone scams these days. Uh, we'll do our absolute best to take away all your concerns. You've got plenty of time to let it all sink in. Uh, next, we'll be sending you an extra special envelope. It will contain a confirmation letter, airline tickets, hotel tickets, and I totally forgot to say this earlier, a $500 check covering any additional expenses. Oh, wow. I can't believe this is happening. Well, it most definitely is, Mrs. Weiss. And we'll be making sure you both have the time of your life. There's one thing I must stress. The date can't be altered. So if you have plans for the first two weeks of September, this would be a great moment to change them. And I hope this answers all of your questions for now. Congratulations on winning. And we look forward to seeing you fly into Florida. Thank you. Bye. I think I need to sit down for a moment. Florida. Oh, uh, that's Robert. Sorry, honey. I can't celebrate with you right now. But I'll make it up to you tomorrow night at Moe's. Mm, I will hold you to that. <laughs> Have fun on the ice, son. And when you start to freeze out there, just think of sunny Florida. Boy, drilling a hole, getting that fire pit going. Ice fishing's a lot of work, and it's cold, but we're fishing all right. Ça a l'air génial, Robert. Merci de m'avoir invité. Tu pars, il fait trop froid. On attrape un poisson et on rentre. Le feu ne va pas faire fondre la glace, hein. À la bonne blague. Euh, écoute, 
Allez, le feu ne va pas s'en fondre. Attends, on va... On va voir. Ce qui va venir nous dire. Je n'ai pas de bons souvenirs de guitare au coin feu. Ça ne fera pas le choix des poissons. Oui, j'aimerais bien écouter un petit tas de guitare. Allez. Où aimerais-tu aller Tu préfères rester à Péo Je me trompe ouais. On va dire ça. On est bien à Péo, mais ça n'a pas l'idée pour faire des rencontres ici. C'est sûr qu'il n'y a personne. Hein. Tu dois avoir raison, Robert. Oui. Tu es seul depuis longtemps ou tu devrais prendre ton temps Euh... Ouais. Wouldn't it be ideal if Mrs. Wright dropped by my house one day bah moi aussi. Gagner au loto, ça sera bien aussi. Oui, bah tu parles. Tu, tu gagnes ton au loto, t'as tous les michetots qui vont venir. Les chances sont mises. On ne sait jamais. Tain, hey, tain. Tu fais enfin preuve de bon sens. Tout doux, c'est toi qui nous ramène. <rire> Tout doux, hein. <rire> Tu bois pas trop, hein. Allez, Santé. Now let's catch a fish and get the hell out of here. Samedi 28 décembre. Bien sûr, Franck, que se passe-t-il Oui, tant que ça ne retombe pas dessus. Allez, que se passe-t-il encore Sure, Frank. What's up Listen, I just got a heads up from one of my buddies at HQ. He said Walter Morgan left for PO with tires screeching. I, I need to lay low for a while. If you see him, you haven't seen me, okay euh, bon bah ok hein. Gotcha Frank, don't worry about him. Holy crap, Morgan's on the premises. I'm not here. Good morning, Mr. Weiss. Ah, le revoilà lui. <rire> Il était là dans le premier. Euh, bonjour, Monsieur Morgan. Good morning, Mr. Morgan. I'm looking for Frank. Ah, il il s'est caché. Franck, Franck, comme elle, je ne l'ai pas vu. Ah! Est-ce que on le capte ou pas? Allez, on va le capter. Juste pour. C'est juste pour s'amuser un peu. Yes, <rire> Mais je suis, je suis très sérieux. Regardez par vous-même. I'm serious, sir. Have a look yourself. Let me be serious instead. We've received a report that a man with a mustache dressed in a light blue shirt was offering illegal fireworks to people in the postal office parking lot. 
If that man is Frank, and I'm sure it is, then that's strike three for Mr. Coleman. Please tell him I'm looking for him. Have a good day. Is he gone? Yes, Frank. Holy crap, that was a close call. Thanks so much, Thomas. I think you just pulled off your best ever poker move. How did you know he wouldn't call your bluff? Attends, je, je l'ai capté trois fois de suite. Il, il, il m'en veut, il m'en veut pas. Je, je te jure. Euh, je ne bluffe pas, Franck. J'ai suivi mon instinct. Allez. <rire> I just followed my gut feeling. <rire> Thomas, you're the best. See you Sunday evening. I guess we'll have to play poker with the curtains closed. Allez, c'est parti pour une nouvelle journée. Donc là, on est euh, à samedi. Oui, parce que dimanche, c'est Sunday. Allez. Happy Saturday, everyone. Get ready for a pet pee from Joseph. Donc on va commencer par euh, par là. Donc là. Attendez, il y, y a un colis là aussi. Il y a toujours le, pap le papy. Et il est d'avance ou quoi là Attends, il y a un coulis là. C'est Eron Circle. Euh, Eron Circle 205. Ça va, il y a trois coulis. Ouais, attends, il y a trois coulis. Hein. Trois coulis pour euh, deux, quatre, cinq lettres. Euh... Attends, attends, ici. 205. C'est ça, c'est là. Nobody's home. Noël ensemble. Euh, attendez, on va poser. À l'être, vu qu'on est à côté. Je jure. Le mec, il, il met ses lunettes pour regarder. Euh... <rire> L'adresse. Il met pas signette pour conduire, mais il met signette juste pour regarder euh, si c'est pas une facture. Putain, c'est... Euh... Donc, attendez. Euh, c'est en face.
Mais là, il ne met pas ses lunettes. Je comprends pas trop. Donc là, on va aller à droite. Attendez, on va pas causer le, le mec. C'est ma street. Et deux cent sept. Part and parcel. C'est pour ça que je veux faire euh, ce jeu en une seule traite. Parce que bon. Euh, ma street. Allez. Ah, there you are. Could you bring this box over to the diner? And if they ask. Euh, le colis ne doit passer par le bureau de poste. Et je dois vous facturer. Allez. C'est pour la réunion. Je m'en charge. Oh, wait. It's for the New Year's Eve party? All right, I'll do it. Thanks. And remember, no discount. Si je dis ça, ne me regarde pas, je ne fais que de livrer. That's not my business. Just going to drop off the box. Hey. Bah, euh, non, bah, on va lui remettre. Ah là, il faut livrer. Il y a... Donc on va remettre parce qu'il y en a... Parce qu'on a... Euh... faut livrer au... Chez Nancy, là. Elle, a... Elle va me saouler avec sa merci encore. J'espère qu'elle va pas me poser encore. Ah, attendez, on va. Ouais, on va. Euh, on va aller voir euh, la Marty, là. Si elle est bonne, sa tarte. Ah, et on prend ça et on livre. Hi, Thomas. Oh, 
Please tell me that's a big box full of snacks from the general store. This is a big box full of snacks from the general store. Aucune remise sur son continent en revanche, sans frais de livraison. I think. But without a discount on what's inside. No discount? Is Nancy Carlisle really trying to charge me full price for snacks that are about to go past their expiration date? Je ne me fie pas trop à cette date. Je ne fais que livrer des colibris, non Allez, hein. I'm just here to deliver the box, Maureen. She'd better give me that discount. But I wouldn't put it past her to charge full price for snacks she'd otherwise have to throw out in a few weeks anyway. That heartless creature. Bah, t'as qu'à lui téléphoner, hein. Moi, euh, je livre les colibris. Hein. Euh, elle est... Elle est un peu dure en affaire, voilà tout. C'est le moins qu'on puisse lui dire. Ouais, elle est dure. 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 Elle Euh, bah, en tout cas, c'est franchement, c'est bien fait. C'est le même, la même ville, mais en, avec la neige. Ouais. C'est. Je pense que c'est pas, non, c'est pas, c'est un petit développeur. Je sais pas combien euh, ils sont sur ce jeu. Putain, je vais leur demander. Comme ça, je vous dirai ça euh, euh, la, proche, la prochaine fois. Pour vous dire combien de euh, personnes euh, qui travaillent sur cette euh, ben, sur ce jeu. Attendez, on, ça, on verra ça après. Donc là, on va faire. Ah non. <rire> Je voulais ouvrir le machin pour, pour rentrer dans le véhicule. Donc là, c'est tout droit. On pose le colis. Ça, c'est la station service. Le père et, la, et sa fille. Hein. Donc là, c'est 300. Là, RD, ce sont ces derniers codiens. Bah, j'ai pas pris. Ouais. Ah. J'appuie sur eux pourtant. Je sais pas. Si je croyais que c'était un bug. Oui, parce que comme c'est sorti en mois de novembre, euh, il risque d'avoir quelques bugs. Euh... Yet another... Hey, tiens un coup pour toi. Let me take that off your hands, Thomas. You know I feel guilty enough as it is. Having you lug around those car parts week in and week out. C'est mon travail, Ben. Hein. Où les tequis sont toujours les plus lourds. Ouais. <rire> On average, your packages are the most weighty so and so's we get. Although we did have to carry 50 pounds worth of frozen steaks in the Moe's diner once. Sounds like a 
needy proposition. <laughs> <laughs> I'm serious, though. If you don't mind me saying, you're getting up there. Ever think of hanging up the old coat and bag? Ouais, depuis peu, mais tout le monde n'a pas une fille prête à reprendre le flambeau. Euh, tout le monde n'a pas une fille prête. Bah si, t'as... Ouais. Ouais, depuis peu. Euh, ouais. Uh, not until recently, but recently? Yeah. Good for you. Think about it some more would be my advice. Son of a gun. Is the engine parts for the news van? Didn't expect them to come in so soon. C'est parfait, ils vont pouvoir silonner la ville. Allez, je te laisse, je travaille moi. I'd better leave you to it then. Yep. With any luck, that thing will be up and running before the end of the day. À la prochaine. Hey. Godspeed, my friend. And the same to you, old timer. Après, sinon ça va durer encore une heure. Le... Donc là, on va aller faire le dernier, la dernière lettre. That's the last one. Whew. Oui, oui. c'est bien le 104. T'as raison, mais, mais, mais bien tes lunettes. Hein. Donc là, c'est fini. Non, on retourne chez nous. Attendez, on va passer par là. Bonjour bête, que, que bon vent t'amène, que fais-tu ici Il fait un froid de canard. Allez. Beth, what on earth are you doing out here It's freezing. So it is. Uh, I just saw you pull up and I have a request, so I thought I'd quickly pop out here. Que je peux faire pour toi si tu es sorti de ce... par ce froid Ça doit être important. Je m'en occuperai un indice, c'est promis. Euh... Hey, ça doit être important. What's so important that you came out here in the cold? It's just one small thing, I promise, and well, I suppose you can see what it is. A first gift to the little one, you see, since Christmas in Georgia fell through. It just needs an address, and I'm not sure where to put it. Could I leave this with you so you could make sure it gets ah. where it needs to go? I have the information. On va right devoir. Uh... It's the return address in the top corner. Tu ne veux pas ici d'abord? Bon, avec plaisir. Aye. Of course, Beth. I can understand that labeling a package like this can seem daunting. Bears will do that to you. <laughs> You're a real gentleman, Thomas. Thank you. I have a stack of returned holiday gifts that need sorting before I close. Ce n'est pas mon premier colis qui sort de l'ordinateur. Allez, tac. L'ordinateur. 
Yardım et ya. Yardım et. Yardım et. Yardım et. Oh, and please tell Emily I have a great idea for this Sunday's girls' night. It's a surprise. Bye now. <gülüyor> sure. Enjoy the rest of your day. Hello? Hi, Meredith. It's us. Your dad is standing right next to me. Hi, uh... Hi! Shouldn't you two be at Moe's right now? <laughs> yeah, we're about to jump in the car, but we wanted to share some exciting news with you. Wait. Uh, first things first, though. How was your Christmas? On va part en fluid. I worked. <laughs> and Tess and I made a Christmas meal you probably won't ever find in a cookbook. But we had a lovely evening. Thanks, Mom. Can I get the exciting news now, please? <laughs> <laughs> okay, so your dad and I will fly into Florida this September. I want a sweepstakes. Get out of here. Wow, that's so awesome, Mom. Florida in September. <laughs> Beats the PO weather, huh? Oh, sure does. Dad, are you excited as well? Euh, bien évidemment, oui, plutôt, mais je ne sais pas si la fleur me plaira. Bon, on va pas dire ça, on va dire bien évidemment. Have you checked if the flight includes free cocktails? Best bring your flask, Dad, just in case. Le Père Noël a failli t'en offrir une. Et respecte un peu ton vieux père. <rire> non, on va pas dire ça. Hey. <rire> If you were here for Christmas, you might have gotten one from Santa. Oh, well. I may not have been there, but at least my boss called to interrupt your dinner. Sorry about that, by the way. Rest assured, he was appropriately ashamed. <sighs> We all make mistakes, Meredith. Some of us just more than others. <laughs> I can't disagree there. Oh, hey, you two shouldn't keep Maureen waiting. <laughs> You're right about that. Your dad will go and get the car warmed up, right, honey? J'y cours, j'y vole. À bientôt, Em. Et prends soin de toi. Hey. That's my cue. Bye, Em. Take care. <laughs> Bye. Have fun tonight. Thanks for getting the car all toasty for us, honey. Et je t'en prie, ma puce. J'avais très faim. Et il fallait bien que quelqu'un s'en occupe. Euh, je t'en prie, ma puce. Ma petite puce. Moi, je dirais ma petite choupinette. Lol. Ouais, une éternité. Ça me fiche un coup de vieux. Ouais. C'est tout pareil pour moi. J'ai de la chance de, de t'avoir. Ouais. Je crois que je vais prendre autre chose. Le grand Thomas adorerait un côte de bœuf. Non, une tarte à Marty. <rire> Allez, un côte de bœuf. Thomas would very much like that, Maureen. Thanks. You got it. Be right back, folks. Ashley, it's pancake time. And get the steaks out. <laughs> This will never get old. But Beth making surprise plans and this Florida trip landing in our lap got me thinking a little bit. 
If we're getting close to being able to do whatever we feel like doing, does that mean we should stay in PO forever? Évidemment, je n'imagine pas vivre ailleurs. La Floride, ça a l'air sympa. Tu voudrais te rapprocher de Meredith et aller en ville Allez, on va dire ça. Bon, ma jette d'aller en Florida. I am looking forward to that Florida trip the more I think about it. It's a perfect opportunity to test the waters. Oh, wasn't it nice the way Meredith reacted to the news? Although I'm sure she's a little envious. Ouais. À quand on remonte ces dernières vacances possibles, mais elle aura du mal à se détendre. Hey. She had a few days off and left the big smoke. Okay, folks, while Ashley's busy in the kitchen, it's time to fill Moe in on a few details. As Barney told me, you two were somewhere fancy. <laughs> Maureen, I was planning on telling you and the girls all about it tomorrow evening. But I'm sure you've also heard it's Florida in September. Florida in September. <laughs> Imagine that. Oh, I'm so happy for you too. Thanks, Maureen. Tu es déjà allé en Floride? Ça m'étonne. Ouais, on va lui dire ça pour voir. Have you ever been to Florida? Are you offering your ticket to me? Oh, Thomas. Ça va pas. Je suis pas. Nice But the only one sitting next to me on that plane is my man. Are you? Je t'offre pas un billet d'avion. Un autre char Morgan, il a boit plus fort que qui ne mord. Il pourrait vraiment nous empêcher de partir en Floride. Ah, tiens. If Walter Morgan gets in the way of that, I'll get in his way. I don't think that's worth the actually run away, but uh, sure, all right. Oh, that means dinner's almost ready. Be right back, folks. See, things like this, they bother me sometimes. Maureen's a sweetheart, but it's almost impossible to have a private life here. That sure is true. J'aimerais de ne plus être le facteur de service. Ouais. Would be nice to walk around somewhere without everyone calling you mailman. That's a good thing about working at the motel. Most of the people I'll never see again. Oh, Maureen's heading this way again. Let's just enjoy our lovely dinner together, shall we? We shall. Allez, j'ai un faim de loup. Look alive, folks. Two plates of the good stuff. Dimanche vingt neuf. Oh, Thomas, my dear, sweet husband. Salut, Nick. Par d'autographe, tu as quelque chose à me demander? chore for me, don't you, Em? <laughs> yes. I'm sorry to ask this of you on your Sunday off, but... Okay, Em. What needs doing? The motel called, and... Well, the TV crew would very much like to rent some movies from the Flick Shack today. But... I couldn't just let poor little Angie ferry them over in this weather. So... Tu leur as dit que je pourrais m'en charger, c'est ça, tu vas y aller toi-même alors. Oui, d'accord. So you're driving over there yourself? I would, but well, you're the fairy things over expert of the family. Ah. Right. You know how I hate to drive in the snow. Pretty please, dear. 
Donc, euh, quoi, quoi qu'on dise, ça... Ouais. Euh, je n'ai pas trop le choix, on dirait. Allez, on est gentil. On est des gens cleman. Thomas Weiss says I live and breathe. What in tarnation are you doing out and about in the mail truck on a Sunday? Euh, je ne peux pas venir à mon employé de vidéo que préféré. Je viens chercher des films pour l'équipe de la barnache devrait se décorder les pattes ou les ailes. Ok. Bah écoute. Euh, je vais chercher des films. Came to pick up some movies for the TV crew. Oh, I know. Your wife called ahead. Ma bonne, ma bonne femme. Voilà la traduction. Là, je sais pas c'est quoi, mais ma bonne femme. Ouais, mon but, je vais faire ses commissions. <rire> Lol. Yeah, the old ball and chain has me running errands on my day off. <laughs> But first things first. So, what's the hot gossip on these out-of-towners? Well... Richard, the production, and the the vedette. Ilsa Richter is their producer. C'est elle, ça vaut du groupe. Obviously, she's the brains of the outfit. Mm-hmm. Her I've met. Came into the store yesterday asking about P.O. and whether I liked it here. Cute as a button, that one. And only in town for a couple days. Perfect for a girl on the rebound. <laughs> Shame she's into men. One in particular. Vraiment, comment tu sais? Ah oui, c'est oui, oui, qui ça? Oh, dis-moi tout. Aye. Are you sure? How do you figure? The way her eyes lit up when she mentioned that colleague of hers, Gabriel, trust me, a girl knows. What about the rest? Gabriel, c'est un autre surprenant du son. Connor, c'est la vedette. Ok, on a compris. Connor Price is the star of the show, of course. Moi, je parle de lui mieux que je me porte. Ouais. Less said about him, the better. Aw, Thomas, you know that's only going to pique my curiosity. Go on, spill the beans. Ouais, je vais m'arrêter là, parce que... Je me fatigue. No, I shall say no more. Curse you, Thomas Weiss. You overly discreet letter carrier. So anyway, let's get down to brass tacks. According to Emily, our intrepid reporters have two rooms equipped with VCRs between them. One for Connor Price, KNW6, and one for Ilsa Richter. <laughs> Richter! You know what we should get for Connor? Uh, une cassette qui explique comment se faire des amis? Ouais, bah, bah, pourquoi pas? Bah moi aujourd'hui euh, j'ai YouTube qui m'explique comment draguer une, une fille. Sébastien Connor. Codor. <rire> non. Great idea. But Connor's already made his pick. Octopussy. It says it's James Bond's James Bond. I guess they forgot about that time you went to the moon. Fine by me. And what did Elsa choose? That's where we come in. <laughs> See, she wants us to pick the movie she'll be watching with her colleague, Gabriel. Huh? Thomas, she wants us to pick the movie she'll be watching with Gabriel. Uh, right. Tu as l'air d'insister sur des mots. Au hasard. On va jouer les entrepreneurs et jouer un film romantique. We can play matchmaker by picking something romantic. Got it. Exactly. 
guide Cupid's arrows. Cupidon. After all, tis the season. Qui a pas avec la saison pour un peu de magie festive, pourquoi pas? Ce sera plutôt la Saint Valentin, mais bon. Tiens, j'ai une idée. Euh, pourquoi ils font pas un décès à Saint Valentin? Putain, je vais leur suggérer. You and Emily are regular customers, so you know what I have available. So, which film will it be? Bah après l'histoire, je sais pas comment on va faire, mais la, la Saint Valentin, mais bon. Euh... On va partir sur Love Story. Let's go with Love Story. Or is that too on the nose? It's perfect, and we won't risk being too subtle. It has love right there in the title. <laughs> Great, love story it is. <laughs> the dynamic duo of stupid Cupid strikes again. Although I suppose this is our first strike. Anyway, here's hoping that this is the start of a beautiful love story. <laughs> Aye, on verra bien. We'll see. Anyway, I'd best be on my way. Ouais, moi aussi. Aye. Yeah, thanks for doing this, Thomas. My car, much like myself, is not built for snow. Say hi to Emily. Will do. Bye, Angie. Aye, goodbye. Ah bon, euh... À chaque fois qu'on prend la voiture, c'est ça. Attends, on va couper la radio parce que. Ah, il faut aller à l'hôtel. Et oh. Voilà. Heureusement, ouais, que je connais pas encore le chemin. De bah, toute façon, le chemin, euh, c'est facile. Hein. Tu peux aller à droite ou à gauche. À droite, c'est plus long et à gauche, c'est plus court. Et après, on est ouais, le 31 décembre, on a le feu d'artifice. Et je crois que ça va être la fin, quand ce sera le feu d'artifice. J'espère, parce que là, euh, c'est bien ce jeu, mais c'est un petit peu... Bon. Euh, on y est. On y on. Enfin. C'est pour ça que je, bon, je préfère en faire en une seule traite que faire 15 000 vidéos parce que... Pff. Parce qu'on va passer 15 jours pour faire un jeu qui dure 6 heures environ. Enfin, si on fait 15 vidéos, je sais pas combien de vidéos euh, on, on fera si je fais ça. Mais bon. Allez, on va aller à l'hôtel. Euh, on doit porter un colis ou pas Je pense pas. Ah non, il n'y a rien. Non, parce que je croyais que comme il avait, euh, il donnait un, 
un ours, je croyais qu'on devait euh, l'apporter. Ah, le revoilà lui. Special delivery. Hmm? Euh, J'ai des films euh, flic stack. Je peux vous les laisser? Allez. Can I leave these with you? No, Miss Eastman promised door-to-door -door service. So why don't you do what you do best and deliver them to Miss Richter, room six? Thank ah, vous... you. Thank you. Bon, très bien. J'y vais. Ne vous fatiguez surtout pas, monsieur. Jouez à Fortnite ou je sais pas qu'est-ce que je sais pas qu'est-ce que vous jouez, mais hey. Yes, don't get up now. I'll take care of it. Alors, ah oui. Ah oui, c'est cool. Donc là, c'est la chambre 6. Alors, la chambre 6. Ah, ça, ça fait plaisir. Au moins, on livre dans une chambre l'hôtel. Euh, la chambre 6. Hein. J'ai un film pour la productrice. Euh, ouais, on va dire ça. Movie delivery for segment producer Ilsa Richter. Yes. Oh, uh, excuse me, Mr. Price. I thought this was Ilsa's room. Uh, no, that's room nine. Uh, but think nothing of it, my guy. Ooh, you got me my Bond movie. Euh, tout à fait, oui, n'oubliez pas de revenir après le visionnage. Le, le, tiens, comme à, comme à, à l'époque. Avec les vidéos projecteurs, à chaque fois il fallait euh, rembobiner euh, le film. <rire> wow. Ouais, et même en euh, euh, les cassettes avant. Attendez. Ah, vrai On peut pas sauter. Hein. Faut aller euh, pour descendre dans les escaliers. Ah non, elle est à côté. Attendez. La 6 et c'est la 9. Il a dit. J'ai un film pour Elisa. Ouais. J'espère que c'est bien chant, mon Elisa. Here's hoping this is Ilsa Richter's room. Hey, good to see you, Thomas. So, what movie did you and Angie pick for me and Gabe? Here you go. Love story. Hmm, haven't seen this one. What's it about? Tennis? Ça parle d'amour de la vie. C'est une belle histoire. C'est un roman. <laughs> Je préfère vous laisser la surprise. Hey. <rire> Good one. Uh, not about tennis, but it's still pretty ace. Ha <rire> ha. I'm sure it is. Looking forward to it. Let me guess. This was Angie's pick. Uh, C'est moi. Je suis un grand romantique. No, oh, this was all me. I'm actually an old romantic at heart. Okay. Well. Color me curious. Hope it's age appropriate for big old puppy dogs. Oh, speaking of, on your way out, could you give a quick knock on Gabe's door, just so he'll know it's movie time. It's room number two. Will do. Great. See ya. That's it, boy. Uh, maintenant, on va. 
Ah, ah, c'est vrai qu'on va devoir reparler au, au mec que je déteste le plus. Ah, attendez, c'est pas lui. Attendez. Un, c'est non. Un, je crois que c'était euh, l'hôtel. Donc, c'est le deux là, maintenant. Donc, la 6, la 9 et la 2. Euh, demoiselle de la chambre 9 vous attend, coquin. Gabriel Serrano, the lady in room number 9 mm. humbly requests your presence for an evening of home cinema. <laughs> Thanks, Thomas. I'll be right over. My work here is done. Okay, Ben. Question for you. Do you have that ace or not? You don't have to say yes or no. Oh, yes, yes, right, but yeah. Say anything. All I need to hear is one word from you. I know if you're bluffing. Nothing? Not even a twitch or a blink? All right, I'll do the talking. I'm all in. A call. And he just instantly calls me. I don't even need to see your hand. Well played, sir. Thanks, Jack. You got unlucky there. I don't know. I just don't have the patience for poker. You know, reading a poker book ain't gonna change that. Hey, Thomas? Why are the curtains closed, by the way? Last time I checked, home games are legal. Alors, je préfère laisser Franck te répondre. Oh, eh bien, c'est plus chaleureux comme ça. Bah écoutez, on va dire à Franck qu'à te répondre. C'est probablement mieux si Franck répondra à cette question. Je suis sûr que je peux. Walter Morgan est sur mon tail. Quelqu'un a snitché sur moi et maintenant je dois me laisser bas jusqu'à ce que j'ai un bon enough alibi. Morgan de nouveau Qu'est-ce que tu fais, Franck J'espère que tu n'as pas mis les femmes de l'eau dans son briefcase. Et s'il te plaît, dis-moi que tu n'as pas mis les morts morts dans son exhaust. <laughs> The classics, no, I didn't prank him at all this time. He's just out to get me. All I did was sell fireworks to someone. He said something about that being my third strike. I might actually lose my job, fellas. C'est peut-être du bœuf. <rire> On va tout faire pour éviter ça, Franck. Euh, je crois que Franck, ils ont bu un C. Ah, c'est peut-être un bluff. Don't you think he's bluffing, Frank? I'm afraid not, Thomas. I'm not going to call his bluff in any case. I just need a plan. I'm guessing they don't have any photographic evidence. Any pictures of you selling these fireworks? Just that there's a guy fitting my description. What are you getting at? I might have a little plan. But let's first play a few more hands. I'm down almost 30 bucks. One sec, Jack. Frank, I'm curious. We know Walter Morgan has a few reasons to dislike you, but why do you dislike him? Hmm, I could tell you why, but it's not a pretty tale. And it better not leave this room, uh, kitchen. Sure, Frank. My lips are sealed, for once. Euh, je ne peux pas garder un hein, secret pour toi, Franck. Je ne suis pas une balance. Eh ben, je suis pas une balance, moi. You know I'm no snitch, Frank. Thanks, boys. All right. So this one time back in the summer of '69, it was before I started working in PO. There were a couple of pesky stray dogs wandering around HQ. I say pesky, but they never really hurt anyone. Just got a little excited if you walked past them eating a sandwich or whatever. Can't blame them, huh? They were hungry, even though I fed them every now and then. Morgan found out, of course, and after one complaint too many, he took matters into his own hands. Or should I say, feet. He lured a couple of them behind his car, and before I knew what was going on, it was too late. I heard a loud and gut-wrenching howl. I saw two dogs run away, and Smokey, my favorite one, limped after them. It's the last time I ever saw those sweet dogs. 
Then Walter Morgan looked me straight in the eye with a smug grin on his face, and he said, This is how you do a proper job, Frank. I can still see that grin when I close my eyes. Okay, that does it. Walter Morgan is now on my eternal shit list. And I'll make sure the rest of P.O. knows about it. Pauvre canaille, les chiens peuvent se remettre d'une patte cassée. Cette enflure de mon gars on va s'en occuper. Euh, de son cas, il n'a pas aussi balancé les chats parfaits. Oh, le pauvre, s'il si y avait ça, franchement... Euh... Oui. Didn't he also throw a couple of kittens out the window the very same day? <laughs> What a despicable human being. I can't believe he did that. Well, ha, he didn't. I was joking, of course. I don't really have a good reason for disliking Walt Morgan. That boring old pencil pusher just rubs me the wrong way. <laughs> <laughs> Damn it, Frank, you had us good. Okay, folks, Annie up. Here we go again. Lundi 30 décembre. Hey. Psst, Thomas, over here. Hey, Frank. C'est gentil à toi de sortir les poubelles. <rire> Qu'est-ce que tu fais là Attends. Thanks for filling up the dumpster. <laughs> I wish that was all I was doing here. I'm trying to stay out of sight. Looks like Morgan will be at the post office all day. Listen up. Jack and I cooked up a little plan. I'm sure Morgan will be gone soon. But I gotta get out of here now. You haven't seen me. Allez, c'est parti. Donc, euh, et le 31, c'est... On va faire le jour de l'an. Et après, ça sera fini. Ouais, parce qu'après, ouais, ils sont... Ils sont fait décembre, après, ils sont remis décembre. Donc, euh, ouais. C'est notre dernière journée de livraison. Et après, c'est la bonne année. Top of the Monday morning, PO. We're starting this week with a Bye, on va commencer par euh, euh, déjà par là-haut. Comme ça, ça sera fait. On va commencer par là. On va couper la radio. Allez, comme ça, on va livrer le colis. Donc c'est Jackson ST. Attendez. Il y a deux colis. Attendez, on va faire ça en dernier. Parce que je crois que... Ah, 
Tu as déjà à faire ça. Allez, on a on a déposé un, un colis là, je crois. Il a pu. Okay. Fancy handwriting on this one. Ils sont, ils sont revenus chercher le, le ça. Le colis en face, on verra ça tout à l'heure. Parce que... Il y a un truc qui me chagrine. Donc là... On va se mettre... Euh, ici, comme ça. Gill's got such a great price on this house when the Sugarman's moved away. Ah, attendez, il euh, faut aller voir euh, ces maquisses là. Place de la lettre. Maquisse fermé. Ok, are we rolling? We're rolling. We're rolling. Ok, let's get this in one. I'm freezing my ass off. <coughs> When Chekhov saw the long winter, he saw a winter bleak and dark and bereft of hope. Yet we know that winter is just another step in the cycle of life. In the summer months, this lake is bustling with activity. As the local fishermen cast their rods, the tourists plunk down hard-earned cash to rent a boat and spend a delightful sun-soaked day on the water. Not so during this particularly harsh winter, however. Now the watery heart of Providence Oaks finds itself completely frozen over. No, uh, that won't do as an analogy because now we're sort of implying that residents have grown cold-hearted during the winter. Doesn't work, doesn't scan. Yeah, and um, what was with that Chekhov stuff? I don't get it. Chekhov? Like from Star Trek? All right, all right. Let's try something else. Way hey. <laughs> Wait a minute, Mr. Postman. How's it going? 
Bonjour, M. le Président de Fumidi. Si vous, soit vous appuyez, je vous entends point. On ne va pas l'interrompre. Donc on va dire. Non, ne me pas. Je ne veux pas Ah, hey, listen. How about I ask you a couple of questions on camera? Just simple stuff about the town. Bon, trois questions. Euh, ça ne me mieux pas, je suis timide. Hey. I'd rather not. I'm a bit camera shy. You'll be fine. You're a natural. Just uh, move over here. Are we both in the shot? Yeah, that's fine. This will be great. The lake is a backdrop. Perfect. Let's go. <clears throat> All right. This is... His name is Thomas Weiss. I knew that. Thomas and I go way back. <clears throat> As the local mailman for truly countless years, Thomas Weiss knows Providence Oaks like he knows the back of his own hand. So, Mr. Weiss, how would you characterize this small, cold town and its warm, warm inhabitants? C'est une question difficile, et bien qu'on a, c'est très simple. That's easy, Connor. Ma langue Kéas m'a appris que qui que vous soyez, il est certain que oui. In the eons I've been the local mailman, I've learned one thing. Providence Wilkins, notre habitant lui d'abord du lac. Ouais. This gorgeous little lake town. <coughs> Ne mmh. mmh. peut être résumé en quelques mots. Ouais. Cannot be summed up in a single sound by. Et autre chose est sûre. But one thing's for certain. Quand le soleil de l'hiver fait chatouiller l'eau, il suffit de monter la tour d'observation. Et quand le soleil de l'hiver. Low winter sun hits that shimmering water just right. You realize. Cet endroit est le plus beau du monde. This is the most beautiful place imaginable. Alors on n'a pas dit trois questions. <rire> Escroc. And wherever you are, or whatever you face. This is home. And cut. Ah, oh, that's so sweet, Thomas Weiss. Completely uh -huh. usable, but sweet. I know I've got goosebumps. Yeah, yeah, that went well, kind of. Now, let's scout out the establishing shots at the far end of the pier. Let's go, Connor. Aye, aye, Captain. Gabe, you can take five. My advice would be to take those five in the van, to reduce the risk of any further ass-freezing-off incidents. Noted. Thanks, Elsa. Wow. Parce que nous, on va dire, nous, on doit livrer un une lettre, hein. Putain, ils sont... Alors, euh... Another satisfied customer. Unless it's built. Mais ils sont partis... Ah, ils sont encore là. Je croyais qu'ils sont partis, mais sans le camion. Uh, Mr. Weiss, uh, ouais. Thomas, sir. Hi, Gabriel. What's up? Qu'est-ce qu'il me veut lui? Well, we'll be ringing in the New Year right here in Providence Oaks. So, my mom is shipping over my tuxedo. <laughs> Can you make sure it arrives okay? She says she clearly marked the package Serrano Room 2. No, oh, of course. Mailman's promise. Euh, vous voulez me parler autre chose Hey. Was that all you wanted to talk to me about? 
I guess I'm curious. How did you like woo your wife? Bah, écoute, euh, comme je suis un peu gosse, hein, c'est voilà. On est ensemble depuis le lieu lycée. Hein. It's pretty simple and cliché. <laughs> She's my high school sweetheart. I took her to the fairy tale dance. We snuck off to smooch under the bleachers, and the rest is ancient history. But I'm guessing that doesn't help you with what you really want to know. And that's none of my business. It's between you and Ilsa. Shh, keep it down. Don't mention her name. Yeah. <laughs> but yeah, I care about that kind of stuff. It's just you seem like a wise man, wise man. <laughs> I'd really appreciate your advice. Well, okay then. My advice. De tenter le coup de rester professionnel et de suivre votre cœur. Bah, il... hey, tentez, tentez le coup. Ça peut marcher. Ben, à part moi, moi je prends que des râteaux, donc euh, ça marche pas pour moi. Euh... Hey, vous y allez un peu formé, oui. Non, je vais reformuler. No, wait. Let me rephrase that. My definitive advice... All done. Hey, what are you two schmoozing about? Secret de facteur. A mailman never tells. Excellent. Now start the engine, Gabriel. We're rolling out pronto. Man alive, it's cold today. On it, Mr. Price. Thanks, Thomas. You've been a huge help. So, take good care of that tux, yeah? Will do. Bye, folks. Bye. Attends, j'ai essayé la voiture. Le vécu ici, ils se mettent là. Cuillère. Allez. On va repartir. Euh, déjà. Vers la droite, je crois. Euh... Il ouais, y a un... Pour ramener un colis. Et je crois qu'il est dans la forêt. C'est dans la cabane. Un, ah, c'est dans... C'est au restaurant. Donc là, c'est 500 lacs RD. A belated Christmas gift? Maybe. Hi there, ladies. Hi, Thomas. Hello, Thomas. J'ai un colis pour le restaurant, Kay. Got a delivery for the diner, Kay. Great. Not from the general store, I see. Ah, c'est trop lourd pour n'être que du vent. Aucune idée, je n'ai regardé que l'adresse. You tell me. All the information I usually need is on the address label. Ah. Oh well. Okay, so before I leave, we had this awesome girls' night yesterday thanks to Beth. It was hilarious! When I first saw where we were going, my brain went, oh my god. And when the guy showed us what we were going to do, my brain went, oh my god! And when we started, it was so yuck, but also so cool, you know? I've never done anything like that before, and I love that I got a chance to find out. But then again, I doubt that I will ever try it again. <laughs> ah, yes, the girls' night. Qu'est-ce que vous avez fait au juste? Vous avez votre petit jardin secret. 
Hey, secret. Well, whatever happens on girls' night and all that. Well, it's not exactly a secret. We made haggis. De quoi Gigi? Gigis? Gis? Det? You made what is? I said haggis. It's a Scottish dish made from a sheep's liver, lungs, heart, and suet, all stuffed into a sheep's stomach. It's this fascinating traditional gourmet staple stemming from the 15th century. Would you believe? Poems have been written about it. Ça immonde. Ça ne doit pas être du Shakespeare. It does sound like the beginning of a very bad limerick. <laughs> there once was a lass from St. Lagus. <laughs> it was so gross. I'll have nightmares about zombie sheep for weeks. Bleh. Okay, hate to leave you two, but I really have to sort out this delivery ASAP. The Marine will go bananas. Talk soon. Thanks again for the great evening, Beth. Bye. Bye, Kay. Well, now, I really should get back to the grind as well. Those New Year's price reductions aren't going to fix themselves. Hey, uh, a bit Okay, rather you than me. See you soon. All right, see you soon, Thomas. Ils sont une, une, une quinzaine dans la cafette et il n'y a, a pas de voiture. Non, toi, il y a. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes. Il n'y a pas de voiture. Et l'autre, euh, ouais, il n'y a pas de voiture. Et la personne qui est partie là, et je sais pas comment elle est partie. Et elle a pas. Euh, je sais pas. Ça, il faudrait qu'ils mettent des voitures en. Par genre que. Bon. Parce que les gens qui sont à l'intérieur, je, je sais pas comment ils vont pour partir. Donc alors, il nous reste euh, de quoi ouais, le colis. En fait, c'est le colis. Euh, euh, c'était pas le bon colis. Enfin, c'était ouais. c'était le bon colis, mais en fait, c'était pas le bon. Euh, ils sont trompés de de nom. Attendez, on va faire les deux les deux lettres et après on verra pour le colis là. Donc là on va rouler à fond. Ça patine. Ah ça c'est la c'est la grand-mère avec les chats mais elle est... elle est plus là parce que je crois que ah oh Thomas hello there could you be a sweetheart okay. and bring that over to me ah, of course oh, careful now Robert cleared most of the snow but it's still a bit slippery Thank you so much. If only I still had the balance and agility of my feline friends. Oh, and good day to you, of course. Bah bonjour, bonjour. Tiens, voilà ce chat et Mortimer. Et c'est son matou. On va dire c'est son matou. Plus cat? Not just any cat, Thomas. It's Mortimer. Why, you said he was your favorite. Remember that, Mortimer? 
Oh, now I recognize him. Oh, good old Mort. In there. Right, Mortimer. So, what do you have for me today, Thomas? Just a letter. Let's see. Hmm, this sounds interesting. Apparently, I need to make a few copies of this letter, and if you send this letter along with five dollars to the first six people on this list, your name will be added to the bottom. Soon enough, your name will rise to the top, then many people will send you five dollars. You will earn lots of money with one small investment. Oh, what a great idea! What do you think, Mortimer? Euh, Faites-vous plaisir, vous voulez plutôt en parler à votre fils. Allez, faites-vous pla faites-vous plaisir. Knock yourself out. You can use the copy machine at the post office if you like. Et on est gens gentils. Ah, faire des photocopies chez nous. Comme ça, on va lui demander euh, 10 centimes pour la, pour la photocopieuse. Le... <rire> Allez, donc là on va faire la lettre. Donc là il n'y a jamais personne. Et après, euh, ouais. Et après cette demain, c'est c'est notre dernière journée. Enfin, peut-être qu'ils vont nous faire juste la, la soirée. Et après, ça sera fini. Parce que, attendez, parce que là, ça fait, ouais, ça fait, euh, ouais, ça fait 4 heures, hein. bon, on n'a pas encore fini, fini, mais ça va faire 4 heures, et ouais, plus une journée en plus, donc ouais, environ 5, 5 heures, mais je crois que comme j'ai choisi, euh, euh, comme euh, dialogue des euh, dialogues qui, qui ne durent pas trop longtemps parce que si j'avais choisi d'autres dialogues peut-être que là euh, attendez on va passer par là si j'avais choisi d'autres euh, dialogues Peut-être que on mettra une heure de plus. Donc ça, ça, ça en fait, ça dépend des. Ouais, enfin, je, je sais que j'ai redit, j'ai dit, je le redis, mais chaque dialogue a des scénarios différents. Donc là, on va poser la, le colis que j'ai que j'ai trouvé ça bizarre, mais en fait, non. Euh, ouais, je sais pas. Bon, bref. Euh, donc, c'est la 108 ans. C'est celui-là, donc il faut aller. Oh, 
remettre devant la porte. Ouais, tac. On sonne. Il n'y a personne. On ressonne. Ah non, il y a un petit boy. En fait, euh, il y a quelques bugs. Mais bon, c'est pas... C'est pas très... Euh... Donc là, on va être euh, dimanche, ça sera le feu d'artifice, apparemment. Donc, euh, on va passer par là. Donc en tout cas, j'espère que ce petit jeu bah, vous a plu et puis ce nouveau décès vous a plu hein. si c'est le cas bah, hein, je mettrai le lien dans la description bah, comme ça vous pouvez l'acheter et vous pouvez euh, euh, bah, choisir votre scénario qui vous plaît hein. les, les dialogues etc hey Thomas have you seen Jack s'il était dans ma cuisine hier soir non comment s'est passé avec Morgan Nope, I haven't, Frank. How did it go with Morgan? Didn't happen yet, but I need Jack to pull it off. I'm a sitting duck right now. I'm toast if Morgan suddenly shows up. Je peux faire quelque chose pour toi. Morgan a sûrement déjà quitté PO. Vraiment, à mon avis, tu ne risques rien de grave. Hey, je... on va dire quelque chose pour toi. Thanks. Maybe I can help out. Good afternoon, gentlemen. Ah. Sorry for interrupting your conversation. Mr. Coleman, I see you've managed to be present at the job position you're currently holding. I think it's time you and I had a little chat inside the office. Mr. Morgan, it's so good to see you again. A little chat sounds uh, wonderful. But I'm afraid there's an extremely urgent parcel I have to deliver right now. So stay put and I'll be back in about 30 minutes. You can stay right here, Frank. I'm sure Mr. Weiss would be happy to deliver that package for you. Right, Thomas? Tout de suite, Monsieur Morgan, je vais, je viens de finir ma tournée. Ah oui, je, je viens juste de finir ma tournée. Euh, je ne veux pas faire ça, non. Allons chez M.O. pour parler entre adultes. Alors si je fais ça, il y aura encore euh, 10 minutes de plus. Et tout ça, je crois qu'il va me forcer d'y aller. On va voir. Si on dit, on finit ma, ma tournée. Sure, Mr. Morgan, I just finished my round, so it's not a bother. <coughs> uh, excuse me, sir. Hi. Hello. I, I heard you were looking for a guy in a light blue shirt with a mustache to purchase illegal fireworks in the parking lot of the post office. Well, you found him. Illegal fireworks. Who do you think I am? Sir, you don't have to keep your guard up. Frank and Thomas here both know me very well, and I'm sure they won't tell a soul about what you're doing right now. So, what will it be? I've got rockets, roman candles, fountains, sparklers, I can even have barrages that'll give you a fireworks extravaganza that you won't ever forget. I think there must be a misunderstanding here. Please, don't put Mr. Morgan in this position. If people walk by and see this, they, they might snitch on him and get him into trouble. He could even lose his job over this. Allez, continuez votre transaction à l'abri des regards. Je ne crois pas qu'il veuille acheter des feux d'artifice. Non, je pense pas. C'est dis discret. Je pense que Mr. Morgan est intéressé en buying fireworks, pour être honnête. I'll tell you what will happen now. I'm going to get in my car, start the engine, drive home, nice. and pretend I did not just spend three days in Providence Oaks for absolutely nothing. Sir, if you take a left at the deer statue, you'll eventually pass my barn, and I can fill your trunk there in just one minute. Do you have cash on hand? Gentlemen, I'll be back next year. Frank Coleman, your luck will run out one day. I, I wouldn't bet on it. Rentre chez toi. Hey, euh, Morgan va vraiment croire cette histoire. Bon travail. 
Ei muut kai. Great job, fellas. Morgan will be cursing all the way home. <laughs> If you can't stand the heat, stay out of the kitchen. Thanks, guys. I owe you one. Hello? Evening, Thomas. It's Maureen. Oh, hi, Maureen. If you're looking for Emily, she's at the motel right now. I, I was actually looking for you, Thomas. I, I don't know what to do with this Nancy situation. I get so worked up just thinking about it. And that usually gets in the way of doing the right thing, you know? I need to talk to someone who's a bit more... Emotionally detached from the situation. Tu puis faire pour toi, Maureen. Je ne suis pas sûr d'être là à la situation. Désolé, je ne veux pas être impliqué. On va pas, on va dire ça. I'm not sure if that's me, Maureen. Well, I am. What would you do, Thomas? Give in to that Nancy Carlisle and her overpriced snacks? Or tell that woman to take a hike, but risk ending up with a lackluster New Year's Eve party. Un nouvel an serait un picot, un picoré. C'est c'est vite vu. Le plus important dans une fête, c'est d'être avec des gens qu'on apprécie. Tout à fait. A party is about having a good time with people you like. Who cares if the snacks aren't great? That's what I'd like to think as well. But I just don't like to disappoint people. Les gens devraient être ravis que tu organises tout ça. Tes invités comprendront. Hey. People should be glad you're throwing a party at all. They can leave if they don't like it. Hmm. I think you're on to something there, Thomas. I'm not yet totally sure what I'm gonna do. But at least my mind's at ease now. Thanks for lending me your ear and advice. You're a doll. Mais de rien, mais de rien, Maureen, et ménage toi. Hey. You're welcome, Maureen. <laughs> Take it easy. Ah bah, elle est pas contente. <laughs> Donc on va ouvrir euh, l'agenda. Donc on est... Ouais. Et demain, c'est le réveillon. Chez Maureen. Donc on va, aller, on va, on va regarder la, la télé. Même si je sais qu'il n'y a rien du tout. I would have been a goner. <laughs> you can't say that about the other guy. <laughs> you betcha. You made a mess, man. Blood and guts everywhere. It's not the first time I met Schweinbraten without cooking. Ha ha. Lundi 31 décembre matin. Aye. Et après, c'est ce, ce soir, la fête. Donc, bon, bah écoutez, on va faire notre dernière journée. Hein. Et après, ce soir, c'est le réveillon. Donc, on va commencer par là, comme d'habitude. Ça. 
must be out of town for the holidays. Se paga la ciudad. Bon, on va couper la radio parce que pourtant j'ai mis dans les paramètres sans radio. Faudrait que je leur dise. Si c'est normal ou pas. Parce que quand on met sans radio ou sans dans les paramètres, normalement, on va couper la radio. Parce que sinon... Euh... Parce que la radio c'est un peu... Donc là, on va... Euh... Je crois que c'est là. Fancy handwriting on this one. Ah, attendez. Comme ça, tac. Après. Euh Faut aller en bas. Et comme c'est la dernière journée, on va... On va vous faire plaisir. On va passer par là, comme ça. On visite un petit peu le coin. Avec la, avec la neige. Étant donné que c'est notre dernière journée, et puis après, nous, on va, on va partir en Floride. Et on va laisser notre fille euh, Meredith pendant 15 jours nous remplacer. Ça c'était ouais, c'était la vidéo de hier matin. Donc ouais. Après on, on, on après vous allez me dire on peut faire ce DC en premier puis après euh, le jeu classique en second. Mais bon, j'ai préféré euh, le faire. Euh, D'abord le classique et puis après euh, le DC. Allez, on va aller à l'hôtel. Voir no notre ami euh, Jackie là. Allez, on va, se, on va se mettre ici. Hein. Il 
Donc là, c'est le un colis. C'est 400... 402. Ouais, on va prendre 400 et... J'espère que c'est le bon. Ils sont trop peu de chiffres. C'est marqué 402 et alors que c'est 400. I should have a new booking system ready in a few weeks. Ah, de quoi? C'est là. Toc, toc, toc. Qui est là Knock, knock. Hmm, he's not in. Euh, je devrais déposer ça chez Lisa. Je pourrais déposer ça à la réception. Et si j'accrochais à la poignée de sa porte. Ah. Allez, on va le déposer chez Lisa juste pour voir. C'est la chambre 9. Je... Je pourrais la déposer par la réception, mais bon, on verra. Enfin, si vous faites le jeu, essayez cette option pour voir. Et vous me direz par commentaire pour ceux qui ont le jeu et ce décès. Donc le 9. J'ai une livraison pour la chambre 2. Hey, Thomas. Oh, is that Gabriel's tux? Signed, sealed, delivered. That's the Weiss guarantee. <laughs> okay, I'll take care of it. Thanks. Uh, right then, I'll... I'm feeling fine, I'm feeling strong. It won't take long. Okay. Eh ben, j'adore cette chanson. Et je crois que euh, il faudrait qu'il s'inscrit à The Voice. <rire> well. Great. So. <rire> See you tonight at the diner. Et à, à oh, tout à l'heure. Thank you. My pleasure, Ilsa. Où la porte qui grince, euh, c'est chelou. Donc là, on peut pas sauter, hein, malheureusement. Ah, si, on peut. Je sais pas, hein. c'est bizarre. Bon, allez. Donc là, allez, on, va, je crois on, va, on va aller à la ferme. Voir Monsieur Rennes, Rennes, ouais. En tout cas, c'est 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 bien, c'est beau, hein. pas beau. Je suis pas, faut... ouais. Euh, donc, pour ceux qui aiment la nature euh, et les paysages. Aïe. Donc là, on va aller à la ferme.
Voilà, c'est juste un collier, c'est parfait. Thomas, we're about to do a little interview, but you're welcome to listen in. Mr. Price, you know Thomas Weiss, don't you? Sure do. You're resident mailman, am I right? Good to see you, man. Faites comme si je n'étais pas là. Hi, guys. Uh, don't mind me. I'll just be a fly on the wall here. That was Open Sky by Velvet Moon, one of my favorites. Folks, we have a special treat for you today, because I have a guest here at the Reynolds studio. You know that happens from time to time, but today it's a bona fide big shot. None other than KNW6's own newsman extraordinaire, Mr. Connor Price. Thanks for having me, Jack. Always nice to talk to a fellow broadcaster. So, how long have you been doing this local show? Coming up on our 10th anniversary, Mr. Price. But you've been at KNW6 for longer than that, no? Yeah, yeah, it's been... Gosh, <laughs> can you believe I started there way back in 66? As a segment producer on Portland Rise and Shine. Still remember the title of my first item, too. Is Poplin still poppin'? <laughs> That's a great title. And yet, this is the first time you've come to Providence Oaks. Uh, first time staying a while at any rate. Uh, so, Mr. Reynolds, how would you describe this town? Hmm, well, I'd say it's a... Hey, 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 wait a minute. Who's interviewing who here? I'll ask the question. Thank you very much. <laughs> Apologies, my friend. Just can't help myself always chasing the story, me. It's the commitment I've made to our viewers. The price guarantee. So, what stories are you chasing here in P.O.? Oh, you know, just trying to capture the old couleur locale. I must say, the people here are very friendly. And I hope the feeling's mutual. Right, Thomas? <laughs> That's Thomas the mailman over there. But never mind, he's not miked. Ah, okay, no, pas de micro pour moi. Disons qu'au début c'était un peu compliqué. Mais pas micro pour moi. <rire> yes and no, I'm not. Hmm, you don't say. Because we happen to have a little section called. Je suis pas le temps là. Et... You might have heard of it. Can't say I have, but. J'ai encore des like lettres à livrer. Hein. Well, Lucinda Boyle called in a pet peeve yesterday, saying you were quite rude to her when she asked you for an autograph. Uh, well, I'm sure that was a misunderstanding. Uh, see, I must have been on a really tight schedule, because otherwise I'd do anything for a fan. That's the price guarantee, right? Sure. Anyway, we'll be back with Connor Price, KNW Six Star Reporter, right after this. What the hell, Jack? Ambushing you like that live on air? Relax, just joshing you a little. But I'll let you plug the heck out of this Oregon Trail thing you're filming. How's that? We'll make sure everyone in town fully cooperates with your crew in the home stretch. Aha, uh -huh. well, speaking of the home stretch, I better get back to my job as a serious broadcaster. It's been real, pal. Can you believe this guy? Sheesh. Une présentateur. Hmm. Ouais, si tu ne prenais pas mal, Jacques est un bon gars. Hey. Don't take it personally, Mr. Price. Jack's a swell guy. Huh. That's the thanks I get for stopping by amateur hour. Ha <laughs> uh, ha Sorry you had to witness that, Thomas. Made for good radio, though. While it lasted, anyway. I'll see you at most tonight, yeah? You don't want to miss what Frank's been cooking up. Hey, Jack, on se voit là-bas. Can't wait. See you there. Parce que nous, on a quand même... Euh... Parce que là, il reste... Euh... À chaque fois, je me trompe de touche. Euh, deux lettres et, et un colis.
Là, on voit le, le restaurant. Donc là, on va prendre le colis. Le 500 lac RD. C'est le dernier colis. Ok, let's get this to its destination. Là, elle va me parler pendant trois heures, là. Thomas, c'est bon de te voir. Merci encore pour le petit chat que nous avons eu hier soir. Mais tout le plaisir a été pour moi. Ne le mention pas, Maureen. Je suis heureux de t'aider. Je pense que j'ai fait la bonne décision. Mais je pense que certaines situations n'ont pas une solution parfaite. Tu le trouveras ce soir, Thomas. Nous allons avoir un grand temps, en tout cas. C'est tout. Bon bah, pour une fois qu'elle n'était pas cousante, euh... <rire> on profite de partir en douceur. Ouais. Donc là, il reste deux et après c'est fini. Après. Et après, ce sera le feu d'artifice normalement. Et ce sera la fin du jeu. Enfin, logiquement. Donc là, on va passer... Par là. On va... Encore des factures. Il, il dit toujours ça. Il peut pas changer de dialogue ou quoi bah, Attendez, on va aller. On va se mettre comme ça et puis après on va aller à pied. Comme c'est la fin du jeu, on profite du paysage. C'est notre dernier courrier, normalement. C'est à ces 85. D'accord, c'est 85. Et donc, euh, hier c'était 86. Les années 86. Là, c'est les années 85, si je ne me trompe pas. Et dans le jeu classique, c'est les années 86. Ok. Euh... Donc là, on va rentrer à la poste. Bien entendu. Hein. Et voilà. Mardi soir. Hello. Hi Meredith. It's the Weiss family again. We wanted to wish you a happy new year before we're going to Moe's. Hey, thanks. We've got a little over an hour left here before it's 1986. You'll watch out for those fireworks, won't you? They're so unpredictable. I will. I'll probably stay inside anyways. We've got four more hours to go, but 
Happy New Year! <laughs> I'd rather be early than late. Tu vas fêter ça quelque part ou vous avez pu finir dans les temps? Oh, did you guys make the deadline? <laughs> Thanks, Dad. Yep. And we're all a bit drained, but still in one piece. Some guys from the office were going to do a Yi'ar Kung Fu tournament, but I didn't feel like it. A Kung Fu tournament? On New Year's Eve? <laughs> yes, Mom, it's a video game. But Tess and I are going to watch Trading Places instead at my place. I'm footed for two. It's overrated anyway. Ça me dit quelque chose. I seem to think it must be the best night of the year, but all you usually get is a lot of drama and a solid hangover. My New Year's I'm resolution was pour deux. not to make a big deal out of New Year's Eve anymore. And it looks like I'm not going to break it. <laughs> but uh, don't let that ruin your evening. Comme je te comprends, ma vie, mais ne t'en fais pas. On va passer un bon moment. Allez. It won't. We'll have a good old party and start the new year with a bang. And that hangover will clear up in no time with a New Year's Day walk in the snow. <laughs> Shall I remind you of this when you're curled up on the couch under a blanket? <laughs> Sorry, Meredith. Your father's memory needs a little grease between the hinges. <laughs> Like starting the car in time before going to Moe's? <laughs> Bingo! <laughs> okay, guys, I won't hold you up. Have a great evening and a happy new year. Love you! Et bonne année aussi. Bonne santé. Là. My beautiful people, may I have your attention? Profitez-en, c'est la fin. First of all, welcome to Moe's. We're excited to celebrate the last few moments of 1985 together with you. It was quite an undertaking to host this New Year's Eve party at the last minute. So if you feel like the snack situation isn't up to standard, you're right. But we do have enough tater tots, french fries, potato wedges, and potato pancakes to feed the entire village. Thank you so much for that, Jack. And thank you all for coming. Cheers to a great evening. Well, if it isn't my favorite KNW6 news team. In the flash. Hi, Thomas. Ah, joli smoking, Gabriel. Hi. Nice tuxedo, Gabriel. Thank you. And thanks for making sure I got it. I put it on right after I got out of that shower. <laughs> he toweled off first. Don't worry. <laughs> <laughs> There we go. Champagne for my real friends and real pain for my sham friends. Euh, bonsoir Conna, bonsoir Monsieur Prince. Content de vous revoir, mon, mon vieux. Hey. Ah, good to see you, man. So is the segment on Providence Oaks in the can yet? Almost, my friend. I still have to shoot the countdown to the new year. Hopefully that gives us the ending we need. I've been promised a spectacle. Easy on the alcohol there, Connor. We still need you on camera. Can't have you slurring your words. Slurring my words? Whatever do you mean, Ilsa? Quit fooling, you guys. It's getting close to midnight. Let's set up and get ready. Showtime. Okay, getting into character. See you on the flip side, mailman. Hi, honey. Ugh, there goes that Connor Price. Would you believe the motel had to custom order a blow dryer just for him? He tipped generously, though. Oh, is that Beth sitting over there? Let's join her. Good evening, my dearest of friends. Almost time for Old Lang Syne, eh? Did you know that Old Lang Syne was written down by Robert Burns in the 18th century? And that he based it on an old Scottish folk song? He wrote it to a different melody than the one we sing today, but... I have to say, I do like this version. And it's often sung after a special dinner where haggis is served. Would you believe? Come on, don't know if you really were something pretty. Any doctor, I don't crois pas l'avoir déjà entendu. Du haggis, je comprends mieux. Hey. Honestly, Beth, I don't know how we'll get by without these fascinating facts when you're gone. Well, 
I will still be selling sets of encyclopedias at the store for a few more months if you need them. I'll cut you a nice deal. <laughs> Only if you'll help load them into my truck. Oh, my friends. Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Well, whatever the future brings, this old acquaintance here will be hard pressed to ever forget you two. J'espère que tu dis ça en bien aussi bête. On se rappellera de à ton bon souvenir. Ouais. And we'll be sure to bring ourselves to mind. We sure will. We'll stay in touch. And like you said at Christmas dinner, even if the reasons for change are sometimes out of our hands, let's focus on the new beginnings that come along with that. Hmm? And what better time for new beginnings than New Year's Eve? Attention, folks! It's showtime! Aye. If you want to see the Mais biggest bon. fireworks show west of the world, you better be standing outside in about 10 minutes. Don't do me. Donc profitez-en, c'est bientôt fini le jeu. Donc en espérant que ça vous a plu, cette série, et ben, si vous voulez l'acheter, hein, ben, je mettrai le lien dans la description. Et nous, on va lui dire euh, les colis pour les bruits et qui mes journées, elle n'est pas encore partie. Hey, ouais. Now I'm doing that over a much longer period than just the coming and going of the year. I know what you mean. And there's nothing wrong with that. Ça a du bon de vouloir aller à l'avant. J'aime Hey. It's good to have something to look forward to. And we sure have something to look forward to, don't we? I guess that's what's Ah, c'est vrai que eux ils vont partir en fl en Floride. Our wise and beautiful daughter just taught us not to demand that this is the best evening of the year. And après ils vont demander à Meredith de venir pour la remplacer. And now I need a glass of champagne. I'll drink to that and to you and all the good things the new year will bring us. Maureen, I need champagne for me and my beautiful wife. You got it, sir. Just grab your glasses and join me in the bottle outside. It's less than a minute now. Attention. 20 seconds on go, Mr. Price. Ah. Go. Mm. And so, 1985. 1985. Touche à sa fin. Ah. 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 In ten, nine, eight, seven, six, five, six. Holy Toledo! Hola. Are we getting this? Somebody check on Frank. Le mercredi 1er janvier matin. That sure sounds like a delicious eggnog recipe. <sighs> Hurry up, dear. It's coming up next. Yes, yes, don't get too excited now. It's just a preview, remember? And now, a man with a very special New Year's resolution. And he's going to tell us all about it. Isn't that right, Sybil? Absolutely, Bob. It's none other than our roving reporter, Connor Price. Connor, my dear, where in blazes are you? Well, Sybil, I'm in beautiful Providence Oaks, wishing you and Bob and our viewers a joyful 1986. And as for my New Year's resolution, Bob, 
why it's my very special price guarantee to all of you that I will be sharing gripping tales and intimate portraits from all over Oregon in an all-new series of special reports on small-town America. Part 1 will air tonight at 8, right here on KNW6. And it will be all about the gorgeous little lake town where I was fortunate enough to spend the waning days of 1985. Here, let's take a look at an exclusive sneak peek. Providence Oaks, an idyllic town by a lake just south of Melville. It's where this reporter counted down to 1986. And although unfortunately bah, voilà, the fireworks started a little early, so we didn't quite manage to catch them on tape. Take it from me, it was quite the spectacle. Bon, je suis un petit peu pas Just a Déçu. batch of leftover 4th of July materials. Just a bémol. Right, folks. Really, Donc on va laisser le générique de fin, puis euh, j'espère que cette série vous a plu. Et en espérant qu'ils qu vont refaire un nouveau décès, ou bien euh, un nouveau une nouvelle ouais, opus dans une autre ville, d'autres personnages, on verra bien. This town may look sleepy from the outside, but trust me, there's always so much stuff to do and take care of. Donc là, je vous laisse A town where le chinique de fin, et après, on, je vais vous laisser ici. Donc, euh, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, bah, abonnez-vous, likez, hein, et individuals that deep down Et en plus il y a eu quelques petits bugs voilà. Mais ça c'est normal parce que il vient juste sortir ce jeu dans ce DLC. Mmh. Ouais. Yes, well, leave it to the mailman to say it best. This is home. Indeed. Providence Oaks, like so many other places in our great state of Oregon, is a small town with a big heart. This is Connor Price, KNW6PO.